অর্থাৎ উলুবেড়িয়া এস এফ প্রার্থী মফিকুল ইসলাম এবং ভগবান গোলা যেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে বিধানসভার আই এস এফ প্রার্থী সেখানে মোহাম্মদ মুর্শিদুল আলম বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট নুর আলম খান যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আই এস এফ প্রার্থী হিসাবে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অধ্যাপক ডক্টর মোজাম্মেল হক উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অধ্যাপক মফিকুল ইসলাম ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অ্যাডভোকেট লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মজনু লস্কর ভারত সরকারের যুব দপ্তর কর্তৃক আউটস্ট্যান্ডিং ইউথ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত উনিও কিন্তু অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট মজনু লস্কর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নশাদ সিদ্দিকিকে কেন প্রার্থী করা হলো না তার বদলে মজনু লস্করকে প্রার্থী করা হয়েছে কিন্তু কেন প্রার্থী করা হলো না তা নিয়ে আই এফের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে শুনুন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মজনু লস্কর আমাদের পার্টির স্টার ক্যাম্পেনার নওশাদ সিদ্দিকি সেই স্টার ক্যাম্পেনারকে যদি একটা নির্দিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দাঁড় করিয়ে দিই তাহলে এই স্টার ক্যাম্পেনারের যে মূল কাজ স্টার ক্যাম্পেনারকে কাজে লাগিয়ে পার্টির যে অগ্রগতি গোটা বাংলায় ঘটছে এবং সবচেয়ে বড় কথা গোটা বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের যিনি প্রতিনিধি তাকে এভাবে আমরা একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আটকে রাখতে চাইনি আর তাই নওশাদ সিদ্দিকিকে আমরা কোনো একটা লোকসভা কেন্দ্র কেন কোনো লোকসভা কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিচ্ছি না এটা পার্টির সিদ্ধান্ত নওশাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে আইএসএফ লড়ছে নওশাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে বিরোধীরা লড়ছে নওশাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে বিরোধী মানুষ লড়ছে সুতরাং ভয় পেলে কোনো প্রার্থীই আমরা দাঁড় করাতাম না নওশাদ সিদ্দিকি গোটা যুদ্ধে নেতা সুতরাং নওশাদ সিদ্দিকি ভয় পায়নি নওশাদ সিদ্দিকি ভয় পাবে না অন্যদিকে দেবাংশ ভট্টাচার্য তিনি কটাক্ষ করেছেন নশাদ সিদ্দিকিকে তিনি বলছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পালিয়ে যাওয়াকে নশাদ সিদ্দিকি বলেন শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেছেন যে এই জন্যই তো বলি যে পান্তা ভাত খেয়ে বিরিয়ানির ঢেকুর তোলা উচিত নয় ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ককে কটাক্ষ করে এমনই পোস্ট করলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য আমি তো ডাইমন আরভার সিটে কনসেন্ট্রেট করেই রেখেছি এখন আমি নমিনেশন জমা করিনি তাতেই দেখছি নম নম কালীঘাট থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে দু হাজার চব্বিশে ভাইপোকে পরাজিত করে কালীঘাটে পাঠাবো কাশফুলের বাড়ি তার পিছু তৈরি করবে বিক্রি করার জায়গার করে দেবো আর সাথে সাথে দু সালে কালি নবান্নের চোদ্দ তালা থেকে তাকে নামিয়ে ঠপের দোকানের মালিক বানিয়ে দেবো শুনলেন এর আগে নশাদ সিদ্দিকি কি হুঙ্কার দিয়েছিলেন শুধু একবার না বারবার তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রার্থী হবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল হুঙ্কারি সার তিনি প্রার্থী হলেন না এবং এই যে এতবার চ্যালেঞ্জ করার পরও তিনি ডিগবাজি খেলেন প্রার্থী হলেন না স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে প্রশ্ন তো উঠছেই যদিও আইএসএফের তরফ থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে তিনি স্টার ক্যাম্পেনার তাই তাকে কোথা থেকেও প্রার্থী করা হলো না শুধু প্রার্থীই নয় এরপর যেটা আমরা দেখলাম যে বামেদের সঙ্গে তিনি জোটও ভেঙে দিলেন যার জবাব দিয়েছে সিপিএম ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মজনু লস্কর শেষ অবধি ডায়মন্ড হারবার থেকে লোকসভা ভোটে লড়ছেন না আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হলেন না তিনি শেষ মুহূর্তে বামেদের সঙ্গে জোটও ভেঙে দিল আইএসএফ কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে সরে এলেন নওশাদ নেপথ্যে কোন সমীকরণ আচমকা বামেদের সঙ্গে জোট ভাঙার নেপথ্যেই বা কি রহস্য কার সুবিধে করে দিল আইএসএফ উনি একটা এমন অবস্থা তৈরি করলেন যেখানে বামেদের প্রার্থী দিতে হবে আইএসএফেরও প্রার্থী দিতে হবে এটা কি কোনো না কোনোভাবে ভেবে দেখবেন এটা কি তৃণমূলকে সাহায্য করা হচ্ছে না কিন্তু এই নশাদ সিদ্দিকি সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আমি যেই ঘোষণা করছি ড্রাইভার আমি দাঁড়াবো 
তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট বড় নেতা ছোট যত রকমের নেতা আছে আমার পেছনে হাত দিয়ে পড়ে গেছে নন্দী গ্রামবাসীর কাছে আমি দোয়া আশীর্বাদ নেব যেন ডায়বো ডায়বো আমার পার্টি যদি আপনাকে অনুমোদন দেয় ওখান থেকে মমতা ব্যানার্জির ভাইপোকে পরাজিত করে যেন কালীঘাটে পাঠাতে পারে ইতিমধ্যেই কালীঘাট কাঁপতে শুরু করেছে সেই জন্য এখন থেকে সে বেডিং পত্র গুছিয়ে রাখছে নৌসা সিদ্দিকি अभिषेक दायफ्टे বিজেপির নাকে টাকা নিয়ে আমরা দল চালাচ্ছি এ কথা কিছু তৃণমূলি বন্ধুরা ছড়াচ্ছেন তাদেরকে বলো ভাই গোপনে না প্রকাশ্য টাকা নিব তার নব্বই শতাংশ তোমাকে দিয়ে দেবো তুমি লাইনটা করে দাও আমাদের পার্টির স্টার ক্যাম্পেনার নওসাদ সিদ্দিকি সেই স্টার ক্যাম্পেনারকে যদি একটা নির্দিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দাঁড় করিয়ে দিই তাহলে এই স্টার ক্যাম্পেনারের যে মূল কাজ স্টার ক্যাম্পেনারকে কাজে লাগিয়ে পার্টির যে অগ্রগতি গোটা বাংলায় ঘটছে এবং সবচেয়ে বড় কথা গোটা বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের যিনি প্রতিনিধি তাকে এভাবে আমরা একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আটকে রাখতে চাইনি আর তাই নওসাদ সিদ্দিকিকে আমরা কোনো একটা লোকসভা কেন্দ্র কেন কোনো লোকসভা কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিচ্ছি না তিনি তার নিজের কথা রাখতে পারেন পারছেন না তার কারণ এ কথা তো আসবেই মানুষের জনমানসে যে তাহলে কি সেটিং হলো মানুষ প্রশ্ন করবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং সত্যি তো তাই তিনি নিজে আগ বাড়িয়ে বলেছিলেন আমি এবার ডায়মন্ড হারবারে জানাচ্ছি তা এবারে ডায়মন্ড হারবারে না দাঁড়িয়ে তিনি ব্ল্যাক ডায়মন্ড হয়ে যাচ্ছেন কেন নশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড হারবারে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য লিখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়ে নিজেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারপর নিজেই সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াকে নশাদ সিদ্দিকি বলে এই জন্যই আমরা বলি পান্তা ভাতকে বিরিয়ানি ঢেকুর তোলা উচিত না উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রাজীব চৌধুরী আশিস বাগচি এবিপি আনন্দ আবেদন করছেন রশ্মি বিওএফ লো কার্বন টিএমটি বা ডাবল পাওয়ার ডাবল স্ট্রেংথ বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানি চার ইঞ্চ গেটে হার্ড বাইপাস ড্রিল গার্ড বাড়ির গ্রিল ও গেটের জন্য জং প্রতিরোধী স্টিল পার্টনার বাই সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্স তিরিশ বছর ধরে বাঙালি ভরসা উৎসব চার উৎসব আছে তাই উৎসব প্রতিদিন রাজা গোল্ডেন মারি বেস্কেট সোনালি স্বপ্নে সাত চিরন্তন প্রান্তে স্কুলের বইয়ের জগতে নতুন পথে দিশারি ডিআইটিএম কলকাতা আমাদের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কোচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কোচিনা কনস্টিপেশন হলে সব চিন্তা পেটের মধ্যেই ঘুরপাক খায় ট্রাই করুন ডালকোফ্লেক্স যা পেট কষা থেকে রেহাই দেয় ছ থেকে আট ঘন্টার মধ্যেই ডালকোফ্লেক্স কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার শুধু ওষুধ নয় দাবি জানায় গ্রীষ্মের পড়া রোদ যাবে আর আসবে কিন্তু এ থেকে যাবে ধুলো হোক বা মাটি 
एर का चे जित्ते पार बेना। ब्रिस्टी जातो ही झांग झोमी है पड़ो, आते ओ किचु हो बेना। Dulux Weather Shield Power Flex, International Triple Defense Technology शाते एर प्रोतिटी रोंग रोध धुलो और ब्रिस्टी शाते लड़ाई करे, आर थके शोर बोधा कलरफुल। It's colorful, it's powerful. फटाफट मंत्री सभा के शिक्षा मंत्री ब्राह्मण बोशु के शरणों शुपारिश राज्य पाले निर्बाचों ने विधि मंगे रोबिचों के ब्राह्मण तेरा पोषण ने शुपारिश खबर पीछे आई शुद्ध रे गोड़बांगो विश्वविद्यालय त्रिनमूल पंती उद्धापक शंकुचों ने बैठों के चिलेन ब्राह्मण शभा पुत्र इश्वर थे के राजनौ उत्तरी उत्तर की हवे ता जाना जाबे चोटा चुन, किन्तु तारा के राजनैतिक दुई हेबियोइट कोच बिहार थे के आक्रमण प्रति आक्रमण एक जेज झोड़ तूल लेन, ताते राजनीति पारुत शक्तों में मोदी मामूता प्रचार जुद्दे बैटलफील्ड कोच बिहार। शिक्षा थे के राशन दूर नीति नहीं है, फिर मोदी निशाने चुनाव जिन्होंने प्रस्ताचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए आमी बोले प्रस्ताचार छोड़ाओ तारा बोले प्रस्ताचारी बचाओ एजेंसी ने भोट करा चुके बीजेपी कोन आचरण विधि मानते ना बीजेपी माथा न तो कर बोना उधर नीति एक देश एक दौल कुछ भी हरे आक्रमण मामूता CPM is the CA's first time. Khamutai le batil kora habe CA. Khamutai le batil kora habe UAPA PMA leo. Is the hare dabi CPM. Khamutai le rajjo guli shangvidhani kodhikar shunish chit kora rashash CPM is the hare. Bamede shonke jote na ISF. Lokshabha bote alada lodar ghoshona no shade. Jote chye chilam bamede hai jote kollo na. Ovi chok ISF vidhayo ke. Amra compromise korte korte. Kuri e choddo, baro, dos, noi, art, shati ase pounche ke lam. तार पड़े हो, ग्रीन सिग्नल पहला हम ना, जरा सप्ते के वेशी बोले ना हमारा बीजेपी बीते लड़ाई कोडी, और तीनों मूल बीते लड़ाई कोडी। शेख शाहजान उतार शंक्सर अकाउंट फ्रीज ईडी, एक्शन शाइंटिश कोटी टका लेंदे ने तोत्तो छे बैंक बुली के चिची, ईडी रोपर हमला इतनों मूले बुध शब्ब स्कूले नियोगेर विज्ञप्ति जारी दाबिते कालिखार उपजान के केंद्र कोरे हाथरा मोड़ इंस्टिट्यूट जोना थारा लोग जोतीन दास मेट्रो स्टेशन के सामने जोड़ो हुए थे लेन नवम दशम एकादश तादोश है रूप डी चाकरी प्राप्त थी रा हाथरा मोड़ विज्ञप्त कर दिया आपके दाय पुलिस तेने हिचरे चाकरी प्राप्त थी � हेलो बांग्ला गोला बाजी चाहे ना बांग्ला खबर चाहे बांग्ला खबर बांग्लार खबर देखते हैं शात शकले जेको अपने नजर रख बो। शेना बाहिनी शंगे शंघाते जेरे भांगा होलो इंस्पेंगल क्लाबेर अस्थाई निर्माण। जब उन टा जाना जाते हैं शेना बाहिनी शूत्रे जेत तारा किचु दिन आगे देखते पान जेत इंस्पेंगल क्लाबे एक टी अस्थाई निर्माण होते। एवं शे निर्माण स्थोगितो रखा निर्देश देवा ह इस बंगाल कोचिपोखेर का चे जवाब चे चे फोर्ट विलियम इस बंगाल के शीशो को अता देवो प्रथम शॉर्कर जानिए चेन जो अनुमति चे चिठी पाचना हुए चिलो शेना बाहिनी के किंतु कोनो कारों ने चिठी पहुंचो ही नहीं शेना शंगे आलोचना हुए चे ए बिशाय 
ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত যে সংঘাতে জেরে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের ক্যাফেটেরিয়ার পেছন দিকে একটি শৌচালয় ছিল সেই শৌচালয় জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল ইস্ট বেঙ্গল কর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে এই শৌচালয় তারা সংস্কার করবেন সেই সংস্কারের কাজ তারা শুরু করে দেন কিন্তু আর্মির তরফে এসে সেই নির্মাণ একেবারে ভেঙে দেওয়া হয় আর্মির তরফে চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার উইং কমান্ডার হিমাংশু তিওয়ারি যেটা জানিয়েছেন যে গত ছাব্বিশে এপ্রিল এই ময়দান চত্বরে টহল দেওয়ার সময় সেনাবাহিনী এসে দেখতে পান যে এখানে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের ভেতরে এই নতুন নির্মাণ হচ্ছে শৌচালয়ের তখন তারা এখানে এসে কাজ স্থগিত করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান কিন্তু তার কয়েকদিন বাদে এসেও আর্মি টহল দেওয়ার সময় এসে দেখতে পান যে কাজ বন্ধ হয়নি কাজ চলছে এই শৌচালয় সংস্কারের কাজ চলছে তারপরই আর্মির তরফে এই যে নির্মাণ তা একেবারে ভেঙে দেওয়া হয় কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের তরফে দেবব্রত সরকার যেমনটা জানাচ্ছেন তিনি বলছেন যে এই কাজ করার জন্য আর্মিকে অনুমতি নেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোনো কারণে চিঠি পৌঁছায়নি অথবা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল এই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগান ক্লাব বা ময়দানের ক্লাবগুলো আর্মির ল্যান্ডে অর্থাৎ এখানে যদি কোনো রকম কাজ করতে হয় আর্মির অনুমতি নিতে হয় ইস্ট বেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার জানাচ্ছেন যে আর্মির সঙ্গে তারা আলোচনায় বসেছিলেন এই যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে আর কয়েকদিনের মধ্যেই এই যে শৌচালয় সংস্কারের কাজ ফের শুরু হবে কিন্তু এই কাজ আর ফের আগামী দিনে কবে থেকে শুরু হয় এখন সেটাই দেখার ক্যামেরায় প্রীতম চক্রবর্তীর সঙ্গে সৌমিত্র রায় এবিপি আনন্দ পারমিশন দিয়েছিল আমরা একটা লেটার দিয়েছিলাম তার ভিত্তিতে আমরা কাজ চালু করেছিলাম ওই লেটারটা নাকি পাওয়া যায়নি বললে উনি বলছেন রাজ্য রাজভবন সংখ্যাতে বিনোচিত মোর মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদী মিশনার তৃণমূল পাল্টা হুঙ্কার মমতার আনন্দ সকাল দেখুন কুসুমিতা ও বৃষ্টির সঙ্গে রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোর মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালে সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে না বলে কেন কমিশনার রাজ্যপাল পাল্টা সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ দুর্নীতি থেকে সিএ উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার মাধা ভাঙায় মমতার আক্রমণ কোচবিহারে পাল্টা হুঙ্কার মোদী শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে তীব্র আক্রমণ কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে ফের আক্রমণে মমতা অভিযোগ থাকলেই হবে না প্রমাণ দিতে হবে বলে হুঙ্কার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে বিজেপি কে ভোট দাও এবং এজেন্সি থেকে মুক্তি পাও আমার মুখটা মনে করবেন আর একটা করে ভোট ওনাকে দেবেন প্রচুর চুরি তাহলে বলুন যে বারুদ দায়িত্ব আমার অর্থ চ্যাটার্জি দায়িত্ব আমার তাহলে আমার এখন যাওয়ার সময় হয়েছে আমি বদ্ধ করে বাড়ি চলে যাই কোচবিহারের সভাতেও মোদীর মুখে সন্দেশ খালি তৃণমূলের নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিচার দেওয়ার শপথ দোষীয় কো সাজা দিলওয়া কর হি রহেগা আমি থাকলেই সব নিরাপদ না হলে বন্ধ হয়ে যাবে কন্যাশ্রী স্বাস্থ্যসাথী জলপাইগুড়ির সভা থেকে হুঙ্কার মমতার বিভীষণ তরজায় বা সংঘাতে সুদীপ কুনাল ছাপান্নটা কাউন্সিলারই একটি অন্য বাইরের কারুর কোনো সাহায্য আমার দরকার কাউন্সিলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু কাউন্সিলার জিতিয়ে দেবে তো হয় না শনিবার পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় তাপপ্রবাহ সতর্কতা সপ্তাহান্তে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি জুজুধান ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা মন্ত্রিসভা থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে সরানো সুপারিশ রাজ্যপালের নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে ব্রাত্যের অপসারণের সুপারিশ খবর পিটিআই সূত্রে গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠনের বৈঠকে ছিলেন ব্রাত্য সভাপতি হিসেবে থেকেও রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছে খবর রাজভবন সূত্রে উত্তরের উত্তর 
কি হবে তা জানা যাবে চৌঠা জুন কিন্তু তার আগে রাজনৈতিক দুই হেভিওয়েট কোচবিহার থেকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের যে ঝড় তুললেন তাতে রাজনীতির পারুত সপ্তমে মোদী মমতা প্রচার যুদ্ধে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরেদের বাঁচানোর চেষ্টা চলেছে বলে তীব্র আক্রমণ মোদীর जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आमी बोले भ्रष्टाचार छोड़ाओ तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ এজেন্সি নিয়ে ভোট করাচ্ছে বিজেপি কোন আচরণ বিধি মানছে না বিজেপি মাথা নত করব না ওদের নীতি এক দেশ এক দল কোচবিহারে আক্রমণ মমতার সিপিএমের ইস্তেহার ও সিএ বিরোধিতা ক্ষমতা এলে বাতিল করা হবে সিএ ক্ষমতা এলে বাতিল করা হবে ইউএপিএ পিএমএলও ইস্তেহারে দাবি সিপিএমের ক্ষমতা এলে রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করার আশ্বাস সিপিএমের ইস্তেহারে বামেদের সঙ্গে জোটে না আইএসএফের লোকসভা ভোটে আলাদা লড়ার ঘোষণা নৌসাদের জোট চেয়েছিলাম বামেরাই জোট করল না অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কের আমরা কম্প্রোমাইজ করতে করতে কুড়ি চোদ্দ বারো দশ নয় আট সাথে এসে পৌঁছে গেলাম তারপরেও গ্রিন সিগনাল পেলাম না যারা সব থেকে বেশি বলেন আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করি বা তৃণমূল বিরুদ্ধে লড়াই করি শেখ শাহজাহান ও তার সংস্থার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ইডির একশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলিকে চিঠি ইডির ওপর হামলায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে সিবিআই এর জিজ্ঞাসাবাদ স্কুলে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে কালীঘাট অভিযানকে কেন্দ্র করে হাজরা মোড়ে উত্তেজনা ছড়ানো যতীন দাস মেট্রো স্টেশনের সামনে জড়ো হয়েছিলেন নবম দশম একাদশ দ্বাদশের রূপ ডি চাকরি প্রার্থীরা হাজরা মোড়ে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ ট্রেনে হিচড়ে চাকরি প্রার্থীদের পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে আরও চার ধাপ নেমে গেল ভারতীয় ফুটবল টিম বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক দুই গোলে হারের পর একশো একুশ নম্বরে নামল ভারত राज्यपाल सुपारिश के गुरुत्व दी नाराज शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के ना बोले क्यों कमिशनर राज्यपाल पाल्टा सांविधानिक पदर अपव्यवहार अभिजोग শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে তীব্র আক্রমণ কোচবিহারের সভাতেও মোদীর মুখে সন্দেশ খালি তৃণমূলে নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিচার দেওয়ার শপথ शनिवार पश्चिम जिले तापप्रवाह सतर्कता सप्ताह उत्तर संगे दक्षिण बृष्टर सम्भवना आज के अतिथि के कारा बंग राजनीतर दुई तरुण तुर्क स्टूडियो मुखोमुखी जुजुधार घंटा खानिक संगे सुमन रत आठा मोहन कांजिल बैशाखी अफर पांच पंचाशे कोचबिहारे सभा तृणमूल के निशाना कर नरेंद्र मोदी शुद्ध अभिजुक्त 
দুর্নীতির প্রমাণও দিতে হবে সুখ চালালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশকারীর অভিযুক্তদের বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করেছে তৃণমূল কিন্তু তাদের শাস্তি দিতেই বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ফের সন্দেশকালী সুখে হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের প্রসঙ্গ টেনে পাল্টা আক্রমণ সারিয়েছে তৃণমূল নাম দেখালেই বাংলাদেশি হয়ে যাবেন ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে পাবেন না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কন্যাশ্রীর সুবিধা ভোটের মুখে ফের সিএএ নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ নিয়ে অপপ্রচার করছে বিরোধীরা সবাই নাগরিক করতে পাবেন কোচবিহারের সভায় গ্যারান্টি দিলেন মোদী আমাদের দলে আপদ আজ বিজেপির সম্পদ কত মামলা রয়েছে তালিকা দেব নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিককে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব মিথ্যা মামলা দিয়েছে হলফ নামার মাধ্যমে জানিয়েছি পাল্টা বললেন নিষেধ প্রামাণিক ফের বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে ক্ষোভ এবার বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী অসীম সরকারকে বহিরাগত তকমা দিয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করে পড়ল পোস্টার নেপথ্যে বিজেপিরই হাত রয়েছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল মানতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী নদিয়ার বিষ্ণুপুরে পথ দুর্ঘটনায় আহত অন্তত সতেরো জন যাত্রীবাহী টেম্পোর টায়ার ফেটে বিপত্তি গাড়ি উল্টে আহত হলেন যাত্রীরা কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবার শেখ শাহজাহানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করলো ইডি এর পাশাপাশি শেখ শাহজাহানের যে মালিকানাধীন মেসার্স শেখ সবিনা ফিশারির অ্যাকাউন্ট তাও ফ্রিজ করা হয়েছে এবং ইডি সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে একশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা যে জমা পড়েছে তার তথ্য প্রমাণকে সামনে রেখেই দুটি অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে শেখ শাহজাহানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা লেনদেন আগেই এসেছিল ইডির নজরদারির আওতায় এবার তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করে দিল ইডি তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে শেখ শাহজাহানের মালিকাধীন মেসার্স শেখ সাবিনা ফিশারির অ্যাকাউন্টও ইডি সূত্রে দাবি মাত্র দুটি সংস্থার মাধ্যমে গত এগারো বছরে শেখ শাহজাহানের কোম্পানির অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে একশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা শেখ শাহজাহানের সংস্থা মেসার্স শেখ সাবিনা ফিশারির মাধ্যমে দিনের পর দিন চলেছে কোটি কোটি কালো টাকা সাদা করার কারবার ব্যাংশাল কোর্টের বিশেষ আদালতে জমা দেওয়া রিপোর্টে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছে ইডি এর প্রেক্ষিতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দুটি অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেন ইডি সূত্রে আরও দাবি তাদের নজরে রয়েছে আরও সতেরো আঠারোটি অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলির কাছে ইডি সূত্রে খবর কোথা থেকে এই সমস্ত অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে কত টাকা জমা পড়েছে কি কারণে টাকা লেনদেন হয়েছে সেই মানি ট্রেল খুঁজে বের করতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এদিকে শেখ শাহজাহানের কোম্পানি মেসাজ শেখ সাবিনা ফিশারির ম্যানেজার মহিদুল মোল্লাকে বৃহস্পতিবার ফের জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি মাছ ব্যবসার টাকা কোথায় যেত সেই টাকা বিদেশে পাচার করা হতো কি ইডি সূত্রে খবর এই প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে শেখ শাহজাহানের সঙ্গে মহিদুল মোল্লার বয়ান মিলিয়ে দেখা হবে এই প্রেক্ষিতে সিপিএমের অভিযোগ তৃণমূলের লুটপাটে যোগসাজো সাজে বিজেপি এখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের লুটপাটে বিজেপির যোগসাজো সাজে এই জন্য ইডিসিবিআই একটু এগোয় এক পা ওই বাঁদরে ছোটবেলায় ছিল না একটা বাঁশে তৈলাক্ত বাঁশের মধ্যে একটা বাঁদর এক ফুট উঠছে দু ফুট নামছে ওরকম বাংলায় ইডিসিবিআইও এক ফুট উঠছে আর দু ফুট নামছে এই জন্য কিছু তার অভিষেক কাছে যেতে পারছে না কাপুর গলা সরে রিপোর্ট পাচ্ছে না পাল্টা জবাব এসেছে তৃণমূল ও গিরিও শিবির থেকে মোহাম্মদ সেলিম সিপিএম এর রাহুল সিনহা ঘুরে ঘুরে হারে তারাও আর বড় বড় কথা মুখে বলে হচ্ছে আমি কমরেড মোহাম্মদ সেলিম ধর্ম নিরপেক্ষ আর ভোটার তালিকা থেকে খুঁজছে কোথায় মুসলিম ভোট খানিকটা বেশি সেইখানে গিয়ে মোহাম্মদ সেলিমকে দাঁড়াতে হয় আমি দায়িত্ব নিয়ে কথাটা বলছি এই শেখ শাহজাহান যাকে বানিয়েছিল বামপন্থীরা এবং এই রেডিমেড জিনিসটিকে তৃণমূল পেয়েছিল এবং তাকে মানুষের সর্বনাশ করতে কাজে লাগানো হয়েছিল এখন সে তো সব কাজই করেছে মাছের পেটের মধ্যে মাদক পাচার করেছে তাই অভিযোগ পাওয়া গেছে একশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা কেন যখন আরও তদন্ত বাড়লে আরও বেশি হতে পারে এদিকে আজ সিবিআই এর তলবে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন হাটগাছি চৌষট্টি নম্বর বুথে তৃণমূল সভাপতি আকবর মোল্লা এবং হাটগাছি অঞ্চলেরই আরেক তৃণমূল কর্মী আব্দুল মতিন শেখ প্রকাশ সিনহা ও আবির দপ্তর রিপোর্ট এবিপি আনন্দ এবার কি সন্দেশখালীর অন্য মামলাতেও তদন্ত করবে সিবিআই সন্দেশখালী নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানালো এক মামলাকারী এর পাশাপাশি আদালতে সিবিআই জানায় যে তাদের নির্দেশ দিলে তারা তদন্ত করতে প্রস্তুত এবং শেখ শাহজাহানের নামে যে এফআইআর রয়েছে এবং চার্জশিট দাখিল হয়েছে তার কপি তাদেরকে দেওয়ার আর্জি জানালো ইডি 
সন্দেশখালীতে নারী নির্যাতন বা জমি দখল সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ভারও কি আগামী দিনে যেতে পারে সিবিআই এর হাতে বৃহস্পতিবার এই প্রশ্ন আরো জোরালো হলো বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চে সন্দেশখালী নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল সেখানে সিবিআই তদন্তের দাবি করেন মামলাকারী আইনজীবী অলোক শ্রীবাস্তব সিবিআই ও ডিভিশন বেঞ্চে জানায় আদালত নির্দেশ দিলে তারা তদন্ত করতে প্রস্তুত প্রধান বিচারপতিও এই দিন শেখ শাহজাহানের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বলেন ধর্ষণের একটি অভিযোগও যদি সত্যি হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত লজ্জাজনক যদি কোনো একটি অভিযোগও সত্যি হয় তাহলে পুলিশ এবং প্রশাসনকে তার দায় নিতে হবে বৃহস্পতিবারের শুনানিতে ইডির আইনজীবী আবেদন করেন শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে যত এফআইআর এবং চার্জশিট দাখিল হয়েছে সেগুলির কপি তাতে দেয়া হোক অবস্থান জানাতে সময় চেয়ে রাজ্য সরকার পাল্টা সওয়াল করে বাকি মামলা তো আর্থিক দুর্নীতি নয় তাহলে সেই এফআইআর এবং চার্জশিটের কপি নিয়ে ইডি কি করবে এর প্রেক্ষিতে ইডি আদালতে জানায় ওই অভিযোগের তদন্ত তারা করতে চায় না তবে আর্থিক দুর্নীতি তদন্তের স্বার্থে সেগুলি দেখার প্রয়োজন আছে মামলাকারী আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিপ্রেওয়াল এদিন আদালতে আর্জি জানান মহিলারা এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন সন্দেশখালীর তদন্তে কমিশন গঠন করা হোক যা পরিস্থিতি আছে সেটা আমি একদম পরিষ্কার দেখিয়েছি আমি কোর্টের সামনে বলেছি যে যদি আমার একটাও অ্যাফিডেভিট ভুল হয় যদি একটাও জায়গা আপনি প্রুফ করতে পারেন যে আমি সত্যি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিনি তাহলে যা এরা বলবে সেটা আমি করতে রেডি আছি ঠিক আছে কিন্তু ওদের একটু সাহস আছে আমি তো বলছি যে এখানে একটা কমিটি সেট আপ করুন পাল্টা শেখ শাহজাহানের আইনজীবী সওয়াল করেন আমার সঙ্গে অনেক গ্রামবাসী আছেন যারা আদালতে হলস্টামা দাখিল করে বলতে পারেন যে এই গোটা ঘটনার সঙ্গে বহিরাগতদের যোগাযোগ আছে এরপরই শেখ শাহজাহানের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতি বলেন আপনি যদি একই সঙ্গে শেখ শাহজাহান এবং গ্রামবাসীদের হয়ে সওয়াল করেন তাহলে এটা ধরে নিতে হবে যে এই গ্রামবাসীদের সাজিয়ে এবং শিক্ষিয়ে আনা হয়েছে সৌভিক মজুমদারের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা সন্দেশখালী জেলিয়াখালীর বাসিন্দা শরীফুল মোল্লার বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ কিন্তু কোথায় এই শরীফুল মোল্লা তার পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে কলকাতা বন্দর থেকে দুশো কোটি টাকার মাঝে যে মাদক তা বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনায় পুলিশ তার বাড়িতে আসার আগেই নিখোঁজ এই শরীফুল অ্যাসবেস্টাসের চাল দরমার বেড়া দেওয়া ঘর পাশেই একের পর এক ভিড়ি কার্যত দ্বীপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়ির বাসিন্দা শরীফুল মোল্লার বিরুদ্ধে রয়েছে দুশো কোটি টাকা মাদক পাচারের অভিযোগ কদিন আগেই শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে বিজেপি দু হাজার বাইশে নয় সেপ্টেম্বর কলকাতা বন্দর থেকে প্রায় দুশো কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করে গুজরাট পুলিশের এটিএস এবং ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স বা ডিআরআই বাতিল জিনিসপত্রের নিচে লোহার গিয়ার বক্সের মধ্যে বাহাত্তরটি প্যাকেটে হেরোইন উদ্ধার হয় সেই ঘটনায় ডিআরআই এবং গুজরাত এটিএস তল্লাশি চালায় জেলিয়াখালীর ভাদুপাড়ার বাসিন্দা শরীফুলের এই বাড়িতে শরীফুল মোল্লার নামে তৈরি হওয়া যে দুটি তিনটি সংস্থা সেই সংস্থাতে শাহজাহানের সম্পর্কিত কোনো মাছ বিক্রির আমদানি রপ্তানি সংস্থার আর্থিক বিনিময় পাওয়া গেছে কি মাছের আমদানি রপ্তানির কারবার টানতে গিয়ে এমন কোন রপ্তানিকারক সংস্থা বা মাছ ব্যবসায়িক সংস্থার সন্ধান মিলেছে কি যে ব্যবসায়িক সংস্থা থেকে শরীফুল মোল্লার যে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলিতে টাকার ট্রানজাকশন হয়েছে এবং সেই টাকা পৌঁছেছে মাদক যেখান থেকে এসেছে সেখানে তদন্তে নেবে গুজরাট এটিএস এবং ডিআরআই তারা জানতে পারেন এই যে দুশো কোটি টাকার মাদক এসে পৌঁছেছিল কলকাতা বন্দরে এবং সেই মাদক আসার কথা ছিল সন্দেশখালী এলাকার বাসিন্দা শরীফুল মোল্লার কাছে এবং যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জেলিয়াখালী ওরা সন্দেশখালী এলাকার এই জেলিয়াখালীতেই বাড়ি কিন্তু শরীফুল মোল্লার এবং এখানে এসে পৌঁছেছিলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরাও পরিবারের লোকজন জানাচ্ছে পুলিশ আসার আগে থেকে খোঁজ নেই শরীফুলের অ্যাজবেস্টারের ছাউনি দরমা দিয়ে ঘেরাই হচ্ছে ঘর যেটা হচ্ছে শরীফুল মোল্লার ঘর পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছে পুলিশ যখন এখানে এসে পৌঁছায় এবং গোটা বিষয়টা যখন সামনে আসে তার কয়েকদিন আগে থেকে শরীফুল মোল্লা এখান থেকে চলে যান তারপর কিন্তু তার কোন রকম কোনো খোঁজ পাননি পরিবারের সদস্যরা কোথায় আছে যায় পুলিশ এসেছিল তা এই দু বছর হচ্ছে এসেছিল আর পুলিশ এসে তর্য করলো ওই ঘর বাড়ি সব কলকাতায় যেতে আসতো কাজ করতো কি কাজ করতো আমরা জানতাম না পার্টি তেমন পার্টি করতো আর কি করতো মাদক পাচারে অভিযুক্ত শরীফুলের অন্তর্ধানও রহস্যের জটে মোড়া পার্থপ্রতিম ঘোষ এবিপি আনন্দ উত্তর চব্বিশ পরগনা আদালতে দাঁড়িয়ে সিবিআই এর বিরুদ্ধে সরব হলেন জেলবন্দী সুদীপ্ত সেন আদালতে তিনি অভিযোগ করেন যে কারা টাকা নিয়েছে তা জানানো সত্ত্বেও সিবিআই তাদের গ্রেফতার করেনি করছে না এছাড়া আর কি অভিযোগ করেন তিনি শুনুন 
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে সারদা কাণ্ডে তদন্ত করছে সিবিআই দশ বছর কেটে গেলেও এখনো তদন্ত শেষ হয়নি বিচারও শুরু হয়নি এই মামলায় অভিযুক্ত রাজনীতিবিদরা অনেক আগেই বেল পেয়ে জেল থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এই প্রেক্ষাপটে এবার সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আদালতে সরব হলেন জেলবন্দী সুদীপ্ত সেন বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানি চলাকালীন তিনি নিম্ন আদালতে বলেন আমি সিবিআইকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছি কারা চেক অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমে এবং নগদে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে সব সিবিআইকে জানিয়েছি সিবিআই তাদের গ্রেফতার করেনি করছে না সুদীপ্ত সেন এই দিন আদালতে আরও বলেন সুপ্রিম কোর্টে চিঠি লিখতে চাই কিন্তু জেলের ভিতরে ওয়েলফেয়ার অফিসে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে যারা টাকা নিল তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে না সারদার কাছ থেকে যারা টাকা নিয়েছে তাদের প্রত্যেকের নাম সিবিআই এর তদন্তকারীদের জানিয়েছে কিন্তু সিবিআই তাদের গ্রেফতার করেনি আজকে এমপিএমএলএ কোর্টের বিচারকের সামনে সুদীপ্ত সেনের এই বয়ান সারদার তদন্ত নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল আমাদের যখন মামলা চলছিল তখন উনি কিছু বলতে চাইছিলেন কিন্তু কোর্ট বলেছিল যে আপনি ইয়ের মামলায় বলবেন পরবর্তীকালে যখন নাকি সিবিআইয়ের মামলা চলছিল তখন সুদীপ্ত সেন কিছু বলেছেন হয়তো কোর্টের কাছে ওনার কিছু পার্সোনাল ইস্যু নিয়ে জেলে কিছু প্রবলেম টবলেম হচ্ছে সেসবই উনি বলছিলেন জেলে দুর্ব্যবহার এবং হেনস্থার অভিযোগে তুলেছেন সুদীপ্ত সেন প্রকাশ সিনহার রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা राजा गोल्डन मारी बेस्केट सोनी स्वप्ने सद चिरंतन प्रांत स्कूल जगते नतून पथे दिसारी डीएम कलकता विभिन्न कोर्स भर्ती चलते স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কোচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কোচিনা राज्य राजभवन संघाते बेनजी मोर मंत्रिसभा ब्रत के सरान सुपारिश राज्यपाल सरकार कैम्पासे भोटे प्रचार कर विधिभंगे अभिजोग রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে না বলে কেন কমিশনার রাজ্যপাল পাল্টা সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ দুর্নীতি থেকে সিএ উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার মাধাভাঙায় মমতার আক্রমণ কোচবিহারে পাল্টা হুঙ্কার মোদী শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে তীব্র আক্রমণ কোচবিহারের সভাতেও মোদীর মুখে সন্দেশ খালি তৃণমূলের নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিচার দেওয়ার শপথ আমি থাকলেই সব নিরাপদ না হলে বন্ধ হয়ে যাবে কন্যাশ্রী স্বাস্থ্যসাথী জলপাইগুড়ির সভা থেকে হুঙ্কার মমতার হুঙ্কারিশার অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রনে ভঙ্গ নৌসাদের ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী মজরুল লস্কর চোদ্দ কেন্দ্রের সঙ্গে ভগবান গোলাতেও প্রার্থী ঘোষণা এপ্রিলের শুরুতেই কলকাতায় সাঁত্রিশ ডিগ্রি পার শনিবার পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা সপ্তাহান্তে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি যুজুধান ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা 
মন্ত্রিসভা থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে ব্রাত্যের অপসারণের সুপারিশ খবর পিটিআই সূত্রে গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠনের বৈঠকে ছিলেন ব্রাত্য সভাপতি হিসেবে থেকেও রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছে খবর রাজভবন সূত্রে উত্তরের উত্তর কি হবে তা জানা যাবে চৌঠা জুন কিন্তু তার আগে রাজনৈতিক দুই হেভিওয়েট কোচবিহার থেকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের যে ঝড় তুললেন তাতে রাজনীতির পারত সপ্তমে মোদী মমতা প্রচার যুদ্ধে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরেদের বাঁচানোর চেষ্টা চলেছে বলে তীব্র আক্রমণ মোদীর जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आमी बोले भ्रष्टाचार छोड़ाओ तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ এজেন্সি নিয়ে ভোট করাচ্ছে বিজেপি কোনো আচরণ বিধি মানছে না বিজেপি মাথা নত করব না ওদের নীতি এক দেশ এক দল কোচবিহারে আক্রমণ মমতার সিপিএম এর ইস্তেহার ও সিএ বিরোধিতা ক্ষমতা এলে বাতিল করা হবে সিএ ক্ষমতা এলে বাতিল করা হবে ইউএপিএ পিএমএল এও ইস্তেহারে দাবি সিপিএম এর ক্ষমতা এলে রাজ্যগুলি সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করার আশ্বাস সিপিএম এর ইস্তেহারে বামেদের সঙ্গে জোটে না আইএসএফ এর লোকসভা ভোটে আলাদা লড়ার ঘোষণা নৌসাদের জোট চেয়েছিলাম বামেরাই জোট করল না অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কে আমরা কম্প্রোমাইজ করতে করতে 20 14 12 10 9 8 7 এ এসে পৌঁছে গেলাম তারপরেও গ্রিন সিগন্যাল পেলাম না যারা সবথেকে বেশি বলেন আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করি আর তৃণমূল বিরুদ্ধে লড়াই করি শেখ শাহজাহান ও তার সংস্থার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ইডি 137 কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলিকে চিঠি ইডির উপর হামলায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে सीबीआई এর জিজ্ঞাসাবাদ স্কুলে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে কালিখার অভিযানকে কেন্দ্র করে হাজরামোরে উত্তেজনা ছড়ালো যতীন দাস মেট্রো স্টেশনের সামনে জড়ো হয়েছিলেন নবম দশম একাদশ দাদশের রূপ ডি চাকরি প্রার্থীরা হাজরামোরে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ টেনে হিটছে চাকরি প্রার্থীদের পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় ফিফা র‍্যাংকিং এ আরো চার ধাপ নেমে গেল ভারতীয় ফুটবল টিম বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 1-2 গোলে হারের পর 121 নম্বরে নামলো ভারত বাকুড়ায় ভোটের প্রচারে এবার অনুব্রত মডেল ঢাক ঢোল নিয়ে প্রচারের পাশাপাশি বাতাসা এবং নকুলদানা বিলি করলেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল এর পাশাপাশি প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী এবং তার প্রাক্তন স্বামীকে অসুর বলে কটাক্ষ করলেন তিনি আর জানিয়ে তাকে পাল্টা নিশানা করেছেন সৌমিত্র খা বিষ্ণুপুরের যিনি বিজেপির প্রার্থী তিনি তো বিষ্ণুপুর লোকসভার জন্য অসুরের থেকে কম কিছু নন আমাকে তো আগে বধ করে দিয়েছেন দয়া করে আর বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষকে বধ করবেন না বাকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র এবার দুই প্রাক্তনের লড়াই সংসারের আঙিনা ছেড়ে তারা এবার ভোটের ময়দানে মুখোমুখি হয়েছে পুরনো কেন্দ্রে ফের দাঁড়িয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ অন্যদিকে তার প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুরে প্রচারে আসেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল একটেশ্বর মন্দিরে পূজো দেন সেখানে ত্রিশুল হাতে বিজেপি প্রার্থী এবং প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁকে নাম না করে অসুর বলে কটাক্ষ করে আর বাবার কাছে প্রার্থনা বাবা বিষ্ণুপুর লোকসভাকে একটা নরাধমের হাত থেকে বাঁচাও প্রভু কারণ বিষ্ণুপুর লোকসভাকে 10টা বছর বঞ্চনা করেছেন কোনো উন্নয়ন করেন নি যে হে প্রভু আবার একটেশ্বর মা দুর্গা বিষ্ণুপুর লোকসভাতে বা তৃণমূল কংগ্রেসে জয় জয়কার করো এবং অসুরদের বধ করো এদিন জনসংযোগে নেমে ঢাক বাজান বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী পথ চলতে মানুষের মধ্যে বিলি করেন নকুলদানা গুরু বাতাসা ঢাক এবং হচ্ছে নকুলদানা বাতাসা একটা সময় বীরভূমের অনুপ্রত মন্ডল দাবাই ছিল সেই দাবাই কি ভোটার আজামি প্রভাব করছে গরমে গুরু বাতাসা খান শরীর ভালো থাকবে ঠান্ডা করবে পেট মন ঠান্ডা করবে আর ঢাক না বাজালে পূজো আসছে বুঝবো কি করে আগে আমি একা জ্বলতাম এখন গোটা বিষ্ণুপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা জ্বলছে আর তার জন্য বিষ্ণুপুরের মানুষ আপনাকে আর 
বোধ করার সুযোগটা দেবেন না প্রাক্তন স্বামী স্ত্রী বাগযুদ্ধে স্বর্গরম বিষ্ণুপুর ভোটের ফলাফলে শেষ হাসি কে হাসবেন সেটাই দেখা পূর্ণেন্দু সিং এর রিপোর্ট এবিপি আনন্দ বাকুরা গণতন্ত্রের উৎসব শুরুর আগেই অন্য উৎসবের প্রস্তুতিতে রাজনৈতিক দলগুলি পয়লা বৈশাখ রামনবমীর প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল বিজেপি আর এই উৎসবের মধ্যে মধ্যেই রাজনীতির সুর শোনা গেল কলকাতা দক্ষিণের বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীর গলায় কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ আর ভোটও পার্বণের চেয়ে কম কিছু নয় অন্তত প্রচার তাই বলছে উনিশ তারিখ বাংলায় প্রথম দফা নির্বাচন তার আগে পনেরো তারিখ বাংলার নতুন বছরের সূচনা সতেরো তারিখ রামনবমী আর এই দুই পার্বণকে সামনে রেখেই নিজেদের টু ডু তালিকা তৈরি করে ফেলেছে শাসক বিরোধী ভোটের ময়দানে কলকাতা দক্ষিণ থেকে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন দেবশ্রী চৌধুরী সেই কেন্দ্রেই এবার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় নির্বাচনের আগে রামনবমীকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন দেবশ্রী চৌধুরী আমি যেখানকার সাংসদ ছিলাম ভারতবর্ষের গত বছর গত বছরের হিসেব অনুযায়ী ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ র্যালি ইসলামপুরে হয় আমাদের দীর্ঘ বছরের দাবি মেনে যে আমরা রামলালাকে প্রতিষ্ঠা করেছি পাঁচশো বছরের পরে তো স্বাভাবিকভাবে উৎসাহ চৌগুণ বৃদ্ধি আছে সেই হিসেবে তো হবেই কিছু তৃণমূলের বহু সাংসদ বহু নেতা বহু বিধায়ক রামনবমী পালন করেন ক্যালেন্ডার বলছে রামনবমীর আগে রয়েছে নববর্ষ প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও প্রভাত ফেরি সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে তৃণমূলের ছোটোবেলায় আমি গ্রামে থাকতাম তখন আমি দেখেছি রামনবমীর ওখানে আমাদের একটা রামজা রামরাজাতলা আছে মানে সেইখানে আমাদের রামনবমীর পুজো হয় ওই যে ভোটের জন্য পয়লা বৈশাখ আমি মায়ের মন্দিরে যাব কি কোথায় অন্য কোথাও যাব তা নয় সব সব জায়গাতেই যাই আমরা গিমিক দেওয়ার জন্য বিজেপি কিছু করছে হ্যাঁ সেদিনকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো নালে রামকে নিয়ে একদম বিশাল তাদেরই মানে ব্যক্তিগত প্রপার্টি মনে করে আর কি এটাকে ভোট হচ্ছে গণতন্ত্রের উৎসব আর সেই ভোটের মুখে অন্য উৎসবকেও ভোটের রঙে রাঙাতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি অন্য মুখপাধ্যায় রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা চোখ রাখুন নিবেদনে জিবিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বিনোচির মোড় মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদী নিশানার তৃণমূল পাল্টা হুঙ্কার মমতার আনন্দ সকাল দেখুন কুসুমিতা ও বৃষ্টির সঙ্গে শিরোনাম এই মুহূর্তে নিবেদনে হোটেল ম্যানেজমেন্ট উইথ এআই জয়েন আইআইএইচএম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট দুর্নীতি থেকে সিএ উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার ফোটের আগে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার মাথা ভাঙায় মমতার আক্রমণ কোচবিহারে পাল্টা হুঙ্কার মোদী রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোর মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালে সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ হুঙ্কারি সার অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রনে ভঙ্গ নৌসাদে ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী মজরুল লস্কর চত্ব কেন্দ্রের সঙ্গে ভগবান গোলাতেও প্রার্থী ঘোষণা শিরোনাম এই মুহূর্তে নিবেদনে হোটেল ম্যানেজমেন্ট উইথ এআই জয়েন আইআইএইচএম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিস্ক ফার্ম গুগলি টেস্টে টুইস্ট ইয়া নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে ব্রাত্যের অপসারণের সুপারিশ খবর পিটিআই সূত্রে গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠনের বৈঠকে ছিলেন ব্রাত্য সভাপতি হিসেবে থেকেও রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছে খবর রাজভবন সূত্রে উত্তরের উত্তর কি হবে তা জানা যাবে চৌঠা জুন কিন্তু তার আগে রাজনৈতিক দুই হেভিওয়েট কোচবিহার থেকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের যে ঝড় তুললেন তাতে রাজনীতির পারুত সপ্তমে মোদী মমতা প্রচার যুদ্ধে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরেদের বাঁচানোর চেষ্টা চলেছে বলে তীব্র আক্রমণ মোদীর
जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ এজেন্সি নিয়ে ভোট করাচ্ছে বিজেপি কোন আচরণ বিধি মানছে না বিজেপি মাথা নত করব না ওদের নীতি এক দেশ এক দল কোচবিহারে আক্রমণ মমতার সিপিএম এর ইস্তেহার ও সিএ বিরোধিতা ক্ষমতা এলে বাতিল করা হবে সিএ ক্ষমতা এলে বাতিল করা হবে ইউএপিএ পিএমএল এও ইস্তেহারে দাবি সিপিএম এর ক্ষমতা এলে রাজ্যগুলি সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করার আশ্বাস সিপিএম এর ইস্তেহারে বামেদের সঙ্গে জোটে না আইএসএফ এর লোকসভা ভোটে আলাদা লড়ার ঘোষণা নৌসাদের জোট চেয়েছিলাম বামেরাই জোট করল না অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কের আমরা কম্প্রোমাইজ করতে করতে কুড়ি চোদ্দ বারো দশ নয় আট সাথে এসে পৌঁছে গেলাম তারপরেও গ্রিন সিগনাল পেলাম না যারা সব থেকে বেশি বলেন আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করি বা তৃণমূল বিরুদ্ধে লড়াই করি শেখ শাহজাহান ও তার সংস্থার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ইডির একশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলিকে চিঠি ইডির ওপর হামলায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে সিবিআই এর জিজ্ঞাসাবাদ স্কুলে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে কালীঘাট অভিযানকে কেন্দ্র করে হাজরা মোড়ে উত্তেজনা ছড়ালো যতীন দাস মেট্রো স্টেশনের সামনে জড়ো হয়েছিলেন নবম দশম একাদশ দ্বাদশের রূপ ডি চাকরি প্রার্থীরা হাজরা মোড়ে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ ট্রেনে হিটসে চাকরি প্রার্থীদের পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে আরও চার ধাপ নেমে গেল ভারতীয় ফুটবল টিম বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক দুই গোলে হারের পর একশো একুশ নম্বরে নামল ভারত রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোর মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালে সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে না বলে কেন কমিশনার রাজ্যপাল পাল্টা সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ দুর্নীতি থেকে সিএ উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার মাথা ভাঙায় মমতার আক্রমণ কোচবিহারে পাল্টা হুঙ্কার মোদী শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে তীব্র আক্রমণ কোচবিহারের সভাতে মোদীর মুখে সন্দেশ খালি তৃণমূলের নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিচার দেওয়ার শপথ আমি থাকলেই সব নিরাপদ না হলে বন্ধ হয়ে যাবে কন্যাশ্রী স্বাস্থ্যসাথী জলপাইগুড়ির সভা থেকে হুঙ্কার মমতার হুঙ্কারি সার অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রনে ভঙ্গ নৌসাদের ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী মজরুল লস্কর চোদ্দ কেন্দ্রের সঙ্গে ভগবান গোলাতেও প্রার্থী ঘোষণা এপ্রিলের শুরুতেই কলকাতায় সাঁত্রিশ ডিগ্রি পার শনিবার পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা সপ্তাহান্তে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি জুজুধান ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা কোচবিহারের সভায় মোদীর মুখে ফের সন্দেশখালি সন্দেশখালির অপরাধীদের বাঁচাতে মরিয়া ছিল তৃণমূল সন্দেশখালির অপরাধীরা সাজা পাবেই বললেন মোদী অত্যাচার কি তৃণমূল বাম কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোট মিথ্যার রাজনীতি করছে সিএ নিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস কা ইন্ডি গঠবন্ধন 
बीजेपी सरकार सी ए ए लेकर आई है तो ये अफवाह फैला रहे हैं भोटे आगे क्या क्या कर लक्ष्य मन रखबे भाउाबाजी के प्रश्रय देवें ना टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टीकी हुई इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है डायमंड हारबारे अनेभंग नौसदे डायमंड हारबारे नौसद के प्रार्थी करल ना आई एस एफ डायमंड हारबारे आई एस एफ प्रार्थी मजनू लस्कर शीतलकुची इलेक्शन समय लाइने दाड़ान पांच जन के गुली कर मारे मेरे और जे लोकटर इन्स्ट्रकशन शीतलकुची गुली चालिए एत मानुष मेरे हाथ रक्त मुछे नहीं दाड़े वीरभूमे चैटार्जी <laughs> प्रधानमंत्री गत दस बचरे की राज्यपाल हास्यकर उड़िए दिले शिक्षा मंत्री ब्रत बसु इच्छाकृत भावे निर्वाचन विधि भंगे अभिजोग मंत्री बिुदे व्यवस्था ने राज्य सरकार सुपारिश कर गंडगोल सूत्रपात गत शनिवार ओ दिन गौरबंग विश्वविद्यालय तृणमूल पंथी अध्यापक संगठन वेब कूपार राज्य सम्मेलन सभापति हिस्से उपस्थित छे शिक्षामंत्री से मालदा दक्षिणे तृणमूल प्रार्थी शाहनवाज अली रेहान और मालदा उत्तर तृणमूल प्रार्थी प्रसून बंदोपाध्याय सभार पर ही गौरबंग विश्वविद्यालय अंतर्ती उचार्य पद के रजत किशोर दे के सरान निर्देश दें राज्यपाल कंतु राजभवन संगे सरसर संघाते गए रजत किशोर दे के अंतर्तीचार्य हिसेब चाली जावा निर्देश दे राज्य सरकार सोशल मीडिया ब्रत बसु लिखे हमें राष्ट्रपतर का राज्यपाल अपसारण सुपारिश कर ले जतटा हास्यकर है ये ठीक ततटाई हास्यकर हमें निर्वाचन विधि भंग कर ले राजनैतिक दल से जतियों निवाचन कमिशन नजरे आनार कथा तपर कमिशनर से अनुजाई पदक्षेप ने उचित राज्यपाल राज्यपाल 
অপসারণ ফের রাজ্য রাজ্য সরকার আবার তার পাল্টা দিয়ে তাদেরকেই আবার দায়িত্ব দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ চাইছেন রাজ্যপাল তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থাটা চলবে কিভাবে বাস্তবটার কথা কি কেউ ভাবছে না ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শোনো বাস্তবটা তো একটা উদ্ভট বাস্তবে দাঁড়িয়ে গেছে না প্রথমত আমি আগে শুরুতেই বলে দিই আমি রাজ্যপালের স্পোকস পারসন নই আই এম জাস্ট লুকিং অ্যাট ইট ফ্রম ভেরি নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ আজকে যদি তুমি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলো অর্ধেক শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রালয় জেলে বাকি লোকজন যারা অ্যাপ্লাই করছে তারা রাস্তায় এই 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 দুজনের মধ্যিখানে শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যপালকে ড্রাকুলা বলে সম্বোধন করেন রাজ্যপাল তাতে রিয়াক্ট করেন এটা পুরো জিনিসটা এই পুরো জিনিসটা এরকম একটা জগা খিচুড়ি হয়ে আছে কিন্তু আমি যেটা কোর ইস্যু লেটেস্ট যে ইস্যুটা সেটা আমি বলবো যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলাকালীন কিছু জায়গায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদৌ ইলেকশন ক্যাম্পেইন করা যায় কি না এটা আই এম নট ভেরি শিওর আই এম শিওর ইলেকশন কমিশন উইল টেক অ্যাকশন কিন্তু ইতিমধ্যে রাজ্যপাল যেটা বলেছেন ইতিমধ্যে রাজ্যপাল যেটা বলেছেন সেটা ওনার রেকমেন্ডেশন রাজ্যপাল সব জায়গায় সমস্ত সময় পরামর্শ না করে রেকমেন্ডেশন যে কোনো সময় করতে পারে তার আলোচনা করতে হয় রাজ্যপাল রাজ্যপালের বৈঠক হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থাটা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রথম কথা গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি উপাচার্য ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ছিলেন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন একটা ওয়েব কোপা যার একটা রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে তারা সেখানে মিটিং শুধু করবে না তার পাশাপাশি তারা সেখান থেকে ভোটের প্রচার করবে যেখানে উপস্থিত থাকবেন শাসক দলের দুজন ক্যান্ডিডেট এবং শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাকচার আমার প্রশ্ন হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই জানো কণিকা কাব্যগ্রন্থে সন্ধের কারণ কবিতা রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখছেন কত বড় আমি কয়ে নকল হীরাটি তাই তো সন্দেহ করি নকটি খাটি আবার বলছি কত বড় আমি কয়ে নকল হীরাটি তাই তো সন্দেহ করি নহটি খাটি এই যে নকল হীরাটি খাটি জিনিসটা করার জন্য করছে আসলে এটা কি ওনার মধ্যে পড়ে তোমার কথাই আলছি এটা যদি করে থাকে প্রথমত করবে হচ্ছে একেবারে নির্বাচন কমিশন হ্যাঁ আচ্ছা দুই সেটা তাহলে ভায়োলেট করলেন দ্বিতীয় বক্তব্য তুমি নিশ্চয়ই এক আগে আলোচনা করেছো সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে এখন কোনো নিয়োগ দাবি করছেন যে এরপরে আরো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ঠিক এই একই কর্মসূচি তারা পালন করবেন এটা কি গায়ে না আমি সে কথা বলি আপনার কাছে আসছি শুনেনি কি বললেন রাত্র বসু আপনার কি মনে হয় বারবার তো রাজ্যপাল এবং শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি আমরা দেখি তো মানে দুজনের সম্পর্ক তো যথেষ্ট মধুর নাকি তারই রিফ্লেকশন বলছেন এই এটা হচ্ছে মধুর তোমার শেষ যে না পাই এই এই মধুরতার সঙ্গে অম্লতা মিশে এমন এমন একটা বিষয় তৈরি হয়েছে এটা তার এক ধরনের প্রতিক্রিয়া আর আমার মনে হয় যে কাউকে মন্ত্রিসভায় রাখা হবে বা না রাখা হবে সেটা সম্পূর্ণভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর নির্ভর করে ফলে উনি এটা ইলেকশন কমিশনের কাছে সুপারিশ না করে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সুপারিশ করেন আমার মনে হয় সেটা আরো যুক্তিসঙ্গত হবে আপনি আজকে দাঁড়িয়ে সমর্থন করছেন মানে আপনি মনে করছেন যে কিছু ভুল হয়নি ঠিক হয়েছে না কোনো ভুলই হয়নি আমি আমরা তো আবার এর মধ্যে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় সেটা জায়গাটা ঠিক হয়নি আমরা আরেকটা কনভেনশন করব খুব দ্রুত করব আচ্ছা সেটা নন টিচিং এবং ছাত্রদের নিয়ে আমি আমার কাজ করছি উনি ওনার কাজ করবেন আমি তো বেআইনি কিছু করিনি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ওখানকার সংগঠন মানে আমার আমার অধ্যাপক সংগঠন গৌরবঙ্গের তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন এবং মাথায় রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরে 
রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্য বসে আছেন তো যদি বিহাইনি কিছু করে থাকেন তাহলে তাহলে ওনারই মনোনীত উপাচার্য করেছেন বেশ যে এই যে অনুষ্ঠানটা যে অনুষ্ঠানটা নিয়ে এতটা জল ঘোলা হচ্ছে ব্রাত্য সেখানে আপনি বলছেন যে এটা ভিসি নিজে অনুমোদন দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে তো আপনি ছাড়াও প্রার্থীরাও হাজির ছিলেন তো তারাও নিশ্চয়ই মানে ভোটের প্রচার হিসেবে যদি কেউ দেখেন তাকে কি দোষ দেওয়া যায় একাধিক প্রার্থী প্রচারই হয়েছে আচ্ছা আমার তৃণমূল তৃণমূল পন্থী অধ্যাপক সংগঠন হ্যাঁ আমরা তো ভোটের প্রচারই করেছি আমি আমাকে যদি ওরা বেআইনি হতো তাহলে তো ওরা কোনো অনুমতিই দিতেন না খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে আপনি বলছেন ভিসি অনুমতি দিয়েছিলেন আর সেই ভিসি কে যিনি আপনি বলছেন যে রাজ্যপাল মনোনীত ভিসি তাকে রাজ্যপাল তারপর সরিয়ে দিলেন সেই দিনই কয়েক ঘন্টার মধ্যে আবার সেই সরিয়ে দেওয়াটা বেআইনি বলে আপনারা তার পথ ফিরিয়ে দিলেন মানে এখন এর এর এই রহস্যের সূত্র অনুসন্ধান যথেষ্ট মানে কঠিন মনে হচ্ছে निश्चय जदवपुर विश्वविद्यालय कथा कैक दिन आगे देखिए अपना निश्चय मन थे कन्भोकेशन आगे रात बुद्धदेव शाह के सर दिए राज्यपाल सी वि आनंद बोस क्योंकि कन्भोकेशन राज्य सरकार दिए कन्भोकेशन कर प्रश्न उठल छात्र छात्री भविष्य स्वेच्छाचारित शुरू कर राज्यपाल রাজ্যপাল নিজে যাদের যাদেরকে করে যেখানে যেখানে ইন্টারভেন করেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে সব কটা জায়গাতে নিজের পছন্দসই লোক পাঠনের নির্দিষ্ট অভিমুখ নিয়ে কাজটা করেছেন এক দুই সেখানে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরেরও যে খুব উচ্চ ভূমিকা ছিল তা বলে না প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল তা নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে রাজ্যের যে রাজ্যপাল তার ব্যক্তিগত স্তরের সংঘাত প্রায় হ্যাঁ এটাকে পার্সোনালাইজ করে ফেলেছেন বিষয়টাকে এবং প্রেস্টিজ ইস্যু বানাতে গিয়ে যা যা করেছেন সবগুলো এই যে এই শেষ গৌরবঙ্গের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা তো বুমেরাং হয়ে গেল তার নিজের পছন্দ সই উপাচার্যকে তাকে समालोचक सर्वक्षेत्र राजभवने जो सी वि आनंद बोस आसार पर हाथे खड़ी अनुष्ठान माननिया मुख्यमंत्री गलन की सुमधुर एक परेश बांगल् बिराज कर लो मन हलो जान जगदीप धनखड़ चले जावर पर आकाश थे को परी ने मैंने से आनी जो निजे भाषा सठीक भाव बसिए नीन एवं सब किस ठीक कर दिल विषय कि जान तो राज्यपाल बारो की तेर जन उपाचार्य बोध उन्नी नियोग कर वेबकूपार मीटिंग हवा कैम्पासे से आर 
রাজ্যপাল মন্ত্রীকে বরখাস্ত করার আবেদনটা বা রেকমেন্ডেশনটা সেটাও বিতর্কিত বিতর্কের উপরে শিক্ষা দপ্তর চলে গেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্ন ছাত্র ছাত্রীদের কথা তাহলে কে ভাবছে একটা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে কোনো স্থায়ী উপাচার্য নেই সেখানে কতটা সমস্যায় ছাত্র ছাত্রীরা পড়ছেন শিক্ষিক শিক্ষক শিক্ষিকারা পড়ছেন সেদিকে কি তাহলে কারুর নজর নেই একটা বিরতির পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকবেন আপনারা নিবেদন করছেন রশ্মি বিওএফ লো কার্বন টিএমটি পাওয়ার ডাবল পাওয়ার ডাবল স্ট্রেন বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানি চার ইঞ্চ গেটে হার্ড বাইপাস ড্রিল গার্ড বাড়ির গ্রিল ও গেটের জন্য জং প্রতিরোধী স্টিল পার্টনার বাই সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্স তিরিশ বছর ধরে বাঙালি ভরসা উৎসব যান উৎসব আছে তাই উৎসব প্রতিদিন রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের স্বাদ চিরন্তন প্রান্তে স্কুলের বইয়ের জগতে নতুন পথে দিশারি ডিআইটিএম কলকাতা আমাদের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কুচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কুচিনা কোচবিহারের সভায় মোদীর মুখে ফের সন্দেশ খালি সন্দেশখালীর অপরাধীদের বাঁচাতে মরিয়া ছিল তৃণমূল সন্দেশখালীর অপরাধীরা সাজা পাবি বললেন মোদী তৃণমূল বাম কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোট মিথ্যার রাজনীতি করছে সিএ নিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী টিএমসি ভোটের আগে কেছি লাগছে মনে রাখবেন কেটা হচ্ছে মাথা মাছে আমাদের হয়নি দিল্লির সাথে হয়েছে ওটার নামও আমার দেয়া তাই ওই ভাউসাবাজিকে প্রশ্রয় দেবেন না এরা বিজেপির সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে মজনুল অস্কার শীতল কুচিতে ইলেকশনের সময় লাইনে দাঁড়ানো পাঁচজনকে গুলি করে মারে মেরেছিল আর যে লোকটির ইনস্ট্রাকশনে হয়েছিল শীতল কুচিতে গুলি চালিয়ে এত মানুষ মেরেও হাতের রক্ত মোছেনি এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে বীরভূমে সিআইডি তো তদন্ত করেছে আমার হাতে যদি রক্ত লেগে থাকতো না আমি ওখানে ছিলাম না আমি গুলি চালাবার অর্ডার দিয়েছিলাম না আমি এবং রাজ্য পুলিশের সাথে জড়িত ছিল সিআইডি তদন্ত করেছিল আমি যদি কোনোভাবে আমার পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পারসেন্টও ইনভলভমেন্ট পেত আজকে আমি অ্যাটলিস্ট এখানে বসে থাকতাম
আমার মুখটা মনে করবেন আর একটা করে ভোট ওনাকে দেবেন প্রচুর চুরি তাহলে বলুন যে বারুদ দায়িত্ব আমার পার্থ চ্যাটার্জি দায়িত্ব আমার তাহলে আমার এখন যাওয়ার সময় হয়েছে আমি বদ্ধ করে বাড়ি চলে যাই এক ঝলকে আতর চ্যালেঞ্জ শুরু হয়ে যাওয়ার পর অবশেষে ভোল বদল করলেন নৌশাদ সিদ্দিকী লোকসভা ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার থেকে দাঁড়ালেনই না আইএসএফ বিধায়ক জোর ধরলেন বামদের সঙ্গেও নেপাল থেকে সেটিং প্রশ্ন তুলে খোঁজা বাম কংগ্রেসের আগামী 5 বছরে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আরো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে কোচবিহারের সভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদি শুধু অভিযোগ তুললেই হবে না দুর্নীতির প্রমাণও দিতে হবে সুর চালালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশকারীর অভিযুক্তদের বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করেছে তৃণমূল কিন্তু তাদের শাস্তি দিতেই বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ফের সন্দেশকালী ইস্যুকে হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের প্রসঙ্গ জেনে পাল্টা আক্রমণ সারিয়েছে তৃণমূল নাম দেখালেই বাংলাদেশে হয়ে যাবেন ডিটেনশন ক্যাম্পে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে পাবেন না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোন রাষ্ট্রের সুবিধা ভোটের মুখে ফের সিএএ নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ নিয়ে অপপ্রচার করছে বিরোধীরা সবাই নাগরিক করতে পাবেন কোচবিহারের সভায় গ্যারান্টি দিলেন মোদী আমাদের দলে আপদ আজ বিজেপির সম্পদ কত মামলা রয়েছে তালিকা দেব নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রপতি মন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিককে আক্রমণ করেছে মামলা দিয়েছে হলফনামার মাধ্যমে জানিয়েছি পাল্টা বললেন নিষেধ প্রামাণিক ফের বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে ক্ষোভ এবার বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী অসীম সরকারকে বহিরাগত তকমা দিয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করে পড়ল পোস্টার নেপথ্যে বিজেপিরই হাত রয়েছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল মানতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী আনন্দ সকালে ফিরে এলাম বিরতির পর আমি চয়নদার কাছে যাবো চয়নদা এখনো পর্যন্ত কলেজে নির্বাচন কবে হবে সেই নিয়ে কিন্তু কোনো দিক নেই আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে পুজোর পরে নির্বাচন হবে এমন একটা আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে পুজো কেটে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচন এসে গেল কলেজগুলোতে নির্বাচন নেই অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের বদলে কবে স্থায়ী উপাচার্য পাবে কলেজ এবং তারপরে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ শূন্য পদ পূরণ তাই বা কবে হবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা যে এই মুহূর্তে স্ট্যাগনেট জায়গায় পৌঁছে গেছে সেটা থেকে উত্তরণ কবে হবে আদৌ সম্ভব দেখুন সদিচ্ছা থাকলে সম্ভব হতো সদিচ্ছা নেই তাই সম্ভব হয়নি আসলে যবে থেকে তৃণমূল সরকার এসছে তৃণমূলের একটা বড় এজেন্ডা দেখতে পেয়েছি যে গণতান্ত্রিক পরিসরকে সংকুচিত করে দেওয়া এ ব্যাপারটা বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলে খুব একটা বেশি যে তফাত আছে তা নয় তবে আমাদের অন্যান্য রাজ্যের ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু এখনও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে নির্বাচন দেখেছি যে নিয়মিত নির্বাচন হলো যেখানটা আমাদের বামপন্থীদের বিরাট সাকসেস হলো কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এক দশক ধরে নির্বাচন নেই ক্যাম্পাসে এক ছাত্রদের নিজস্ব কথাবার্তাগুলো তুলে আনার এজেন্ডাগুলো সেগুলো দেখা যাচ্ছে না দ্বিতীয় যেটা সেটা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে কতটা জায়গায় ল্যাকুনা রয়ে গেছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা এখানে কোনো স্থায়ী উপাচার্য রাজ্যপাল দিচ্ছেন না সুপারিশ ঠিকভাবে করছেন না রাজ্য সরকারেরও যে নামগুলো যাচ্ছে সে নামগুলো নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে বৈঠক নেই শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ব্রাত্য বসুকে সরিয়ে দেবার তা নিয়ে কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের এরা রাজ্যপাল গালাগালি দেবে রাজ্যপালের অফিসটা নাকি বিজেপির অফিস এরা নির্বাচন কমিশনকে গালাগালি দেবে বিজেপি নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ভোট করাচ্ছে যখন ঠেলাই পড়বে সকালবেলা মেসর বাড়ি পিসের বাড়ি দৌড়ে থাকবে এমন এরা এদের রাজনীতি রাজ্যপালের সঙ্গে এত ভাব করলেন অ আ ক খ শিখালেন তারপরে গণ্ডগোল বেঁধে গেল আবার সেটিং করলেন গিয়ে চা জল খেয়ে কিন্তু বেশি দিন চলছে কারণ আপনারা এমন লোক আপনাদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না সেই পরিস্থিতি সেই জন্য রোজ ঝগড়া হবে কিন্তু ঠেলাই পড়লে আপনারা গিয়ে হাতে পায়ে ধরবেন খেলায় পড়লে রাজ্য গিয়ে হাতে পায়ে ধরবে কিন্তু বক্তব্যটা তো এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যি দেখো এতদিন ধরে আমরা চর্চা করতাম সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা মানে রাজ্যের ও এম আর শিট রিক্রুটমেন্ট হলো না কতগুলো মন্ত্রী জেলে মন্ত্রালয় জেলে তো এখানে তো দিলীপ দা একদম ঠিক বলেছে যে ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক মতন রাখতে পায় না আসার সঙ্গে সঙ্গে যেরকম সুমনদা বললেন যে গিয়ে তাকে হাতে খড়ি করিয়ে তাকে মানুষ করার চেষ্টা করা হলো তৃণমূল হলো না উনি মানুষ হয়ে এটার ঊর্ধ্বে চলে গেলেন এবার যখন ক্লাশ লাগছে আবার এটা নিয়ে চলবে কালকে ব্রাতবাবু যে রিয়াকশানটা দিয়েছে সুমনকে রাত্রিবেলা এক্সট্রিমলি সার্কাস্টিক এবং বারবার উনি যেন একটা চ্যালেঞ্জিং মোডে যে আবার করব বেশ করব সো ওয়াট 
राज्यपाल अस्वीकार करेक्शन दरकार फेरत पाठिए दिए बार बार कई ब्लेम गेम ब्लेम गेम टाइम चलते थको मैं द्वंदे अवसान नहीं आज के बिल फेरत पाठान बिलर समस्या तो आज के ना जो केरला आमिलनाडु आस जरा बिोधी राज्यगुलो प्रत्येक जंत्रणा ग्रस्त इटना ना हमें एक कथा शुरू आज के एक बसर बसि केसगुलो चलते सुप्रीम कोर्ट बार बार बी स्थायी उपाचार्य तैरी कर कमिटी को स्थायी उपाचार्य अस्थायी तो बसिदिन टेका जाए ना कि राज्यपाल क्षेत्र के एवं एक जो मोदी गारंटी मोदी बहिरागत तकमा दिए शिक्षागत योग्यता पड़ल पोस्टर नेपथ्येजेपी हाथ रही दावी कर तृणमूल मानते नाराज विजेपी प्रार्थी राज्य राजभवन संघाते बेनजी मोड़ मंत्रिसभा ब्रत के सरान सुपारिश राज्यपाल सरकारी कैम्पास भोटे प्रचार कर विधिभंगे अभिजोग राज्यपाल सुपारिश के गुरुत दीते नाराज शिक्षामंत्री मुख्यमंत्री के ना बोले क्यों कमिशनर राज्यपाल पाल्टा सांविधानिक पदर अपव्यवहार अभिजोग दुर्नीति सी ए उन्नीस एप्रिल प्रथम दफार भोटे आगे बैटलफिल्ड कोचबिहार माधा भांगा ममतार आक्रमण कोचबिहारे पाल्टा हुंकार मोदी शिक्षा के रेशन दुर्नीति फेर मोदी निशाना तृणमूल चोर दे बाचान चेष्टा कर तीव्र आक्रमण भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी कोचबिहारे सभा मोदी मुख्य सन्देश खाली तृणमूल नारी निर्तन अभिजोग तुले विचार देव शपथ दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा गुरुपूर्ण शुद्ध काउंसिलर जीतिए देना 
হুমকারী সার অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রনে ভঙ্গ নৌসাদের ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী মজুর লস্কর চোদ্দ কেন্দ্রের সঙ্গে ভগবান গোলাতেও প্রার্থী ঘোষণা এপ্রিলের শুরুতেই কলকাতায় সাঁত্রিশ ডিগ্রি পা শনিবার পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা সপ্তাহান্তে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি যুজুধার ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা দুর্নীতিগ্রস্তদের কোনোভাবেই ছাড়া হবে না আগামী পাঁচ বছরে আরো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে কোচবিহারের সভা থেকে তৃণমূলকে এভাবেই তিনি নিশানা করেন অন্যদিকে দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুর চড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন শুধু অভিযোগ তুললেই তো হবে না দুর্নীতি প্রমাণও দিতে হবে दस साल में हुआ है ना दस साल में जो विकास हुआ है ना वो तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर दस बछोरे जा होलो ओटा ट्रेलर छिलो मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ তোমাকে প্রমাণ করতে হবে মুখে বললে হবে না চার পাঁচটা কেস নিয়ে কমপ্লেন ছিল বা কিছু আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিয়েছি শিক্ষক ভর্তি গোটালে में जो लोग जुड़े हैं ना उनको बचाना चाहते हैं आपने भी देखा है टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवार जनों को धोखा दिया है बीजेपी को ले तृणमूल को ले कालो ये मोदी है भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों आने वाले पांच वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी भाइयों और बहनों इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है कोयला जाए ना धूले और ময়লা যায় না ধুলে কয়লাও যায় না ধুলে দাগ দুটোই থাকে থেকে যায় দেবনন্দ আর ঠিক কি ধরনের প্রমাণ দরকার বলুন তো মানে শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে রেশন দুর্নীতিতে রাজ্যের যিনি তৎকালীন মন্ত্রী ছিলেন তিনি জেলে রয়েছেন তাহলে আর কোন ধরনের প্রমাণ লাগবে যারা চাকরি প্রার্থী যোগ্য চাকরি প্রার্থী এখনো তো তারা পথে বসে রয়েছেন আর সবথেকে বড় উদাহরণ বলতে শারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন যিনি বলছেন সিবিআই এর কাছে নাম বলে দিয়েছেন বেনিফিশিয়ারি সিবিআই ব্যবস্থা নেয়নি আরো প্রমাণ আমার কথা হচ্ছে কি না আমি তো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমার পাঁচটা কেস আমার এ রয়েছে আমি অস্বীকার করেননি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে উনত্রিশ জন ঢুকেই দিয়েছে এই ওয়াশিং মেশিন উনি কতটুকু সব 
আরে ফাফাইয়া যারা যত করো বাহাদুরি তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরি কজির কাজী নজরুল ইসলাম সর্বহারা কাব্যগ্রন্থে বলেছিল ফাফাইয়া যারা যত করে বাহাদুরি তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরি ফাফায়ে কিছু হবে না টেলার দশ বছরে আচ্ছা দশ বছরে प्रधानमंत्री উনি বলেন মোদি কি গ্যারান্টি বাংলায় দিদি বলে দিদি কি গ্যারান্টি তা আমরা তো মোদি কি গ্যারান্টি দেখেছি আমরা নোটবন্দি দেখেছি প্যাকেসাস দেখেছি হাতরাস দেখেছি উন্নাও দেখেছি কৃষি বিল দেখেছি ব্রিজভূষণ দেখেছি অজয় সিং টেনি দেখেছি আমরা সব বাজে আবদ্ধ প্রমাণ করতে হবে মানে রেশন দুর্নীতি শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতিটা যথেষ্ট নয় আর প্রমাণ বলতে না আজকে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওনার পলিটিক্যাল ফ্র্যাটার্নিটির লোকেরা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডিউ টু নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ওনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ফলে আজকে বাংলার শাসক দল এবং শাসক দল আশ্রিত দুর্বৃত্তরা খোলা আকাশের নিচে আধিকারিকরা জেলে রয়েছে শিক্ষাই বলুন খাদ্য বলুন মানে রেশন বলুন যাবতীয় কয়লা গরু সব বারবার আদালতের তরফ থেকে ভৎসনা ভৎসনা করা হচ্ছে এবং আদালতের তরফ থেকে বারবার এই কেন্দ্র এজেন্সির যে স্লথগতি তা নিয়ে কিন্তু বলা হচ্ছে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নরেন্দ্র মোদী তো বলেই দিচ্ছেন যে এই দশ বছর ধরে তো শুধুমাত্র ট্রেলার চলেছে তাহলে ভাবুন তো এই রাজ্যটার তাহলে কি হতে চলেছে দশ বছর শুধু ট্রেলার চললো কেন্দ্র এজেন্সির ট্রেলার দেখালো প্রথমত বলি আরেকবার রিপ্লে করে শোনো প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছে যে যতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেইটার ট্রেলার হয়েছে দশ বছর পাঁচ আগামী পাঁচ বছর আবার হবে না না প্লিজ ডোন লাভ আবার নতুন করে পড়ো আমি হচ্ছে দুর্নীতি নেক্সট সেন্টেন্স একদম আমি জানি প্রধানমন্ত্রী কি বলেছে এবার দুর্নীতিতে যেটা তোমরা জিজ্ঞেস করছো যে সেইখানে নেক্সট পাঁচ বছর কি হতে চলেছে এবং এত এই দশ বছর কি কি হয়েছে তুমি যদি দেখো অ্যারেস্টের যা পার্সেন্টেজ আছে কজন অলরেডি অ্যারেস্টেড এখানে একটা রাজ্যের মধ্যে আমি এইটা বলবো যে রোজ আমাকে এখানে এবং অন্যান্য চ্যানেলে শুনতে হয় ওয়াশিং মেশিনের রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত একেবারে তুঙ্গে উঠেছে গতকাল থেকেই আপনারা দেখলেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের সুপারিশ বিতর্কের মধ্যে এবার সিমি আনন্দ বোসকে পাল্টা বার্তা দিল রাজ্য রাজভবনের রিপোর্ট কার্ডের প্রত্যুত্ত দিল রাজ্য সরকার বিস্তারিত জানাবেন কৃষ্ণেন্দু অধিকারী রয়েছেন টেলিফোন লাইনে কৃষ্ণেন্দু দেখুন তিন তারিখ রাজভবনের তরফে রাজ্যপাল একটা রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ এনেছিলেন অর্থাৎ রাজ্যের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে কার কতটা এক্তিয়ার রাজভবনের কতটা এক্তিয়ার এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কতটা এক্তিয়ার নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং সেই বিতর্কে উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে যে বিতর্ক চলছে তাল টোকাটুকি চলছে সেই বিষয়ই রাজভবনের তরফে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশে আনা হয়েছিল এবং সেখানে স্পষ্ট করা হয়েছিল যে রাজ্যপাল আচার্য হিসেবে তার এক্তিয়ার কতটা এবং রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার কতটা তারই পাল্টা প্রত্যুত্তর মানে তারই পাল্টা উত্তর আজকে রাজ্যের তরফে নপাতার একটা রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়েছে এবং সেখানে প্রকাশ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে যে রাজ্যপাল তথা রাজভবন উচ্চশিক্ষাকে শুধু ধ্বংসই করছেন না পড়ুয়াদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে সাংবিধানিক সংস্থান শিক্ষার বিষয়ে রাজ্যের অধিকার কত একাধিক বিষয় বিভিন্ন আদালতের অর্ডার উল্লেখ করে দিয়ে রাজ্যের তরফে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বা দাবি করা হয়েছে যে রাজ্যপাল তিনি বহির্ভূত নীতি বহির্ভূত বা বিধি বহির্ভূতভাবে হস্তক্ষেপ করছেন নাক গলাচ্ছেন এবং রাজ্য সরকার কতটা করতে পারে অর্থাৎ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কার কতটা অধিকার তা নিয়ে 
করেছেন কদিন আগেই রাজভবনের তরফ থেকে যে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হয়েছিল রাজ্যের দিকে তীর ছুড়ে তার একদম প্রত্যুত্ত রাজ্যে রাজ্যের তরফে প্রকাশ করা হচ্ছে রাজভবনের দিকে তীর ছুড়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই তুমি জানো যে এই তাল ঠোকাটুকি একদম তুঙ্গে পৌঁছেছে যেখানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে মানে একদম তাকে সুপারিশ করা হয়েছে তাকে বরখাস্তের সুপারিশ করা হয়েছে এবং পাল্টা ব্রাত্য বসুও সরা হয়েছে অর্থাৎ রাজ্য রাজ্যপাল যে সংঘাত প্রায় অহরহ চলছিল তা একদম তুঙ্গে পৌঁছেছে সেখানে ব্রাত্য বসুর অপসারণের বিতর্কের পর এবার একদম সরাসরি রাজ্যের যে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ এল যেটা রাজভবনের রিপোর্ট কার্ডের একদম উল্টো কথা বলছে কৃষ্ণান্ত ধন্যবাদ আমি সতর্ক পদের কাছে এই জায়গায় আসবো তাহলে রাজ্য রাজ্যপালের মধ্যে যে সংঘাতটা তৈরি হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রাজ্য সরকারও কিন্তু সেটা নিয়েই কনসার্ন এবং অতীতেও ঠিক যেভাবে রাজ্যপালের এখতিয়ার নিয়ে রাজ্য সরকার প্রশ্ন তুলেছিল এই নপতা রিপোর্ট কার্ডেও কিন্তু সেই একই বক্তব্য রইল কুসুমিতা এখানে হাতে খড়ি থেকে রিপোর্ট কার্ড সবই প্রায় এই জন্মে দেখা হয়ে গেল একটা মানুষের প্রতি একটা রাজ্য এবং রাজ্যপালের মধ্যে তবে আমার এখানে মনে হচ্ছে সূত্রপাতটা অন্য জায়গায় না তো মাননীয় তো অনেক দিন ধরেই চাইছিলেন যে উনি চান্সেলার হবেন তাই চান্সেলার হতে হতে মাঝখানের ভাইস চান্সেলার উধাও হয়ে গেল এবং এই এই এন্টায়ার প্রসেস না তো আপনি প্রশ্ন করবেন না আপনি প্রশ্ন করবেন না আই ডোন্ট কেয়ার আপনি আপাতত শেষ করি এখানে এখানে যে কন্টিনিউসলি আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে বারবার কিন্তু এই এটা আননেসেসারিলি একটা সংঘাত শুরু হচ্ছে এবং এর কমপ্লিটলি দরকারই নেই আমার মনে হয় শিক্ষামন্ত্রক বা মাননীয়া এবং শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে জিনিসটা শর্ট আউট করুক আগে যারা যারা চাকরি পায়নি রাস্তায় বসে আছে তাদের একবার করে রাজ্যপালকে নিয়ে যদি কোনো বিতর্ক তৈরি হয় একটা সাংবিধানিক চেয়ার বাংলার রাজ্যপাল বা যে কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল প্রশ্ন কেন ধেয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দল বা তাদের প্রতিনিধিদের দিকে কেন রাজ্যপাল এসে আমি বলছি না আমি বলছি না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দোষ আমি এখান থেকে চয়নদার কাছে আসছি স্বাভাবিক ভাবে বারবার তাহলে এই প্রশ্নটাই সামনে আসছে যে এই যে নপাতার যে রিপোর্ট সেখানেও কিন্তু আমরা দেখলাম সেই একটা প্রেস্টিজ ফাইট সেই একটা ইগো ক্লাস সেটাই চলছে কিন্তু শিক্ষা শিক্ষার্থী অর্থাৎ শিক্ষা যারা শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সব থেকে বড় কথা যারা ছাত্রছাত্রী তাদের কথাটা কি তাহলে কেউ ভাবছে না চয়নদার কাছে এই প্রশ্ন আমার থাকছে কিন্তু একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে আমি উত্তর নেব সঙ্গে থাকবেন আপনারা राजा गोल्डन मारि बेस्केट सोनी स्वप्ने सद चिरंतन प्रांत स्कूल जगते नतून पथे दिसारी डीएम कलकता विभिन्न कोर्स भर्ती चलते স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কুচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কুচিনা
আমার ইঞ্জিনিয়ার নয় ফিল্ম রাইটার হওয়ার ইচ্ছা ছিল বেনারস থেকে মুম্বাই যা দেখছিলাম আমি সেটাই লিখছিলাম এক কাজ করো একে বেনারসের বদলে মুম্বাইয়ে করে দাও সরি স্যার ছোট শহরের গল্প বড় শহর বলতে পারবে না अत्याचार की पर संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा तृणमूल वाम कांग्रेस इंडिया जोट मिथ्यार राजनीति कर अपप्रचार कर प्रधानमंत्री टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन लेकिन आज जब बीजेपी सरकार CAA लेकर आई है तो ये पाए फैला रहे हैं भोटे आगे क्या क्या कर लगे मन रखबें क्या हमथा माथे और लेजाटा हे एनआरसी क्या एनआरसी होना बांगलाई इंडियन अलायस नाम आमार दिया। राजनीति जूठ पर भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है डायमंड हार्बारे रनेभंग नौसदे डायमंड हार्बारे नौसद के प्रार्थी कर लो ना आई एस एफ डायमंड हार्बारे आई एस एफ प्रार्थी मजनू लस्कर शीतल कूचीते इलेक्शन समय लाइन दाड़ानो पांच जन के गुली को मारे मेरे और जे लोकटर इन्स्ट्रकशन शीतल कूची से गुली चालिए राज्य पुलिस जड़ित सी आई डी तदंत कर पॉइंट जिरो जिरो वन पार्सेंट इनमें पेत आज के बस आगामीग्रेसिप <laughs> ना কোচবিহারের সভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী শুধু অভিযোগ তুললেই হবে না দুর্নীতির প্রমাণও দিতে হবে সুর চালালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশকালীন অভিযুক্তদের বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করেছে তৃণমূল কিন্তু তাদের শাস্তি দিতেই বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ফের সন্দেশকালীন সুখে হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের প্রসঙ্গ তিনের পাল্টা আক্রমণ সারিয়েছে তৃণমূল নাম দেখানে বাংলাদেশে হয়ে যাবেন ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে পাবেন না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোন রাষ্ট্রের সুবিধা ভোটের মুখে ফের সিএএ নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ নিয়ে অপপ্রচার করছে বিরোধীরা সবাই নাগরিক করতে পাবেন কোচবিহারের সভায় গ্যারান্টি দিলেন মোদী আমাদের দলে আপদ আজ বিজেপির সম্পদ কত মামলা রয়েছে তালিকা দেব নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিককে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব মিথ্যা মামলা দিয়েছে হলফনামার মাধ্যমে জানিয়েছি পাল্টা বললেন নিষেধ প্রামাণিক ফের বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে ক্ষোভ এবার বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী অসীম সরকারকে বহিরাগত তকমা দিয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করে পড়ল পোস্টার নেপথ্যে বিজেপিরই হাত রয়েছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল মানতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী
আনন্দ সকাল নিয়ে ফিরেলাম বিরতির পর বিরতিতে যেতে যেতে চয়নদার কাছে আমি যে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে এই যে রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত বিশেষ করে যেটা আমরা দেখছি যে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত আর বারবার এই যে ইগো এসে যাচ্ছে প্রেস্টিজ ফাইট হয়ে যাচ্ছে তাতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সেটা কি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ তো সত্যি এখানে একে তো ধরুন চাকরি বাকরির বাজার গোলমেলে খুব খারাপ পরিস্থিতি দ্বিতীয় শিক্ষা মানে শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হওয়া নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সেটা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়ে যায় সবচেয়ে বাজে ব্যাপারটা হচ্ছে না এই রাজ্যপাল আর শিক্ষা মানে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা দপ্তরের সংঘাত রাজ্য সরকার সংঘাত এই যে রিপোর্ট কার্ড পাল্টা রিপোর্ট কার্ড গেল তাদের ছাত্রছাত্রীদের রাখার লাভ কী হলো কেন্দ্রীয় সরকার সিলেবাস পাল্টে দিচ্ছে সেখানে রাজ্যের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই স্পষ্ট কোনো পাল্টা যে একটা প্যারালাল সিল বিকল্প সিলেবাস তৈরি করবে তার কোনো উদ্যোগ নেই সবচেয়ে মুশকিল যেটা সেটা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে একটা সহমত নিয়ে কাজ করার বাতাবরণ যে কথাটা কুসুমিতে ইয়ে তোমার নামটা তো কি সুমন সুমন শুরু করেছিল আমার ইয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মানব জমিনের একটা কথা মনে পড়ছে যে মানুষ নিজের বসে থাকে না সে নানা মানুষের চাপে পড়ে সে নানা মানুষের চাপে পড়ে নানা মানুষের সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায় আসলে এই এই রাজ্যপাল নিজের বসে নেই আজকে দু বছর ধরে এই গন্ডগোলটা রাজ্যের যদি উন্নতি করার চেষ্টা করতে অনেক আগেই রাজ্যপাল তাকে নিয়ে সমস্যা যদি সমস্যা ছিল এখন সিভি আনন্দ বোসকে নিয়েও সমস্যা তাহলে মানে এর সমাধানটা কোথায় বেরোতে তো হবে রাজ্যপাল যেরম জগদীপ ধানকারকে ডেলোতে নিয়ে গেছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাহলে উপায় কি নির্বাচনের নোটিফিকেশন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর দেবে আমি যতটুকু আমি শেষ করে নিন নোটিফিকেশনের দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্য সরকারের রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাত্য বসু এই যে ফ্র্যাটার্নিটিটা আছে এরা আগামী প্রজন্মকে দেখাতেই চায় না যে তৃণমূল বাদ দিয়ে কোনো কনস্ট্রাকটিভ পলিটিক্যাল ফোর্স আছে যারা শিক্ষাঙ্গনের উন্নতি আনতে পারে সদিচ্ছা কোথায় এই প্রশ্ন তো উঠবে আলোচনার সময় শেষ সকলকে ধন্যবাদ বিরতির পর অন্যান্য খবর নিয়ে ফিরবো আনন্দ সকালে সঙ্গে থাকবে গ্রীষ্মের পড়া রোদ যাবে আর আসবে কিন্তু এ থেকে যাবে ধুলো হোক বা মাটি এর কাছে জিততে পারবে না বৃষ্টি যতই ঝমঝমিয়ে পড়ুক তাতে ও কিছু হবে না ডিউলাক্স ওয়েদার শিল্ড পাওয়ার ফ্লেক্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপল ডিফেন্স টেকনোলজির সাথে এর প্রতিটি রং রোদ ধুলো আর বৃষ্টির সাথে লড়াই করে আর থাকে সর্বদা কালারফুল ইটস কালারফুল ইটস পাওয়ারফুল রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোড় মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ
রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে না বলে কেন কমিশনের রাজ্যপাল পাল্টা সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ দুর্নীতি থেকে সিএ উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার মাথা ভাঙায় মমতার আক্রমণ কোচবিহারে পাল্টা হুঙ্কার মোদী শিক্ষা থেকে রেশন দুর্নীতি নিয়ে ফের মোদীর নিশানায় তৃণমূল চোরদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে বলে তীব্র আক্রমণ কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে ফের আক্রমণে মমতা অভিযোগ থাকলেই হবে না প্রমাণ দিতে হবে বলে হুঙ্কার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে বিজেপি কে ভোট দাও এবং এজেন্সি থেকে মুক্তি পাও আমার মুখটা মনে করবেন আর একটা করে ভোট ওনাকে দেবেন প্রচুর চুরি তাহলে বলুন যে ভারত দায়িত্ব আমার অর্থ চ্যাটার্জি দায়িত্ব আমার তাহলে আমার এখন যাওয়ার সময় হয়েছে আমি বদ্ধ করে বাড়ি চলে যাই কোচবিহারের সভাতেও মোদীর মুখে সন্দেশ খালি তৃণমূলের নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিচার দেওয়ার শপথ দোষীয় কো সাজা দিলওয়া কর হি রহেগা আমি থাকলে সব নিরাপদ না হলে বন্ধ হয়ে যাবে কন্যাশ্রী স্বাস্থ্যসাথী জলপাইগুড়ি সভা থেকে হুঙ্কার মমতার বিভীষণ তরজায় বা সংঘাতে সুদীপ কুনাল ছাপান্নটা কাউন্সিলারই একটি অন্য বাইরের কারুর কোনো সাহায্য আমার দরকার কাউন্সিলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু কাউন্সিলার জিতিয়ে দেবে তো হয় না শনিবার পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় তাপপ্রবাহ সতর্কতা সপ্তাহান্তে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি জুজুধার ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা আগামী পাঁচ বছরে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আরো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে কোচবিহারের সভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী শুধু অভিযোগ তুললেই হবে না দুর্নীতির প্রমাণও দিতে হবে সুর চালালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশকারীর অভিযুক্তদের বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করেছে তৃণমূল কিন্তু তাদের শাস্তি দিতেই বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ফের সন্দেশকালী ইস্যুকে হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের প্রসঙ্গ জেনে পাল্টা আক্রমণ সারিয়েছে তৃণমূল নাম দেখালেই বাংলাদেশি হয়ে যাবেন ডিটেনশন ক্যাম্পে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে পাবেন না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কন্যাশ্রীর সুবিধা ভোটের মুখে ফের সিএএ নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ নিয়ে অপপ্রচার করছে বিরোধীরা সবাই নাগরিক করতে পাবেন কোচবিহারের সভায় গ্যারান্টি দিলেন মোদী আমাদের দলে আপদ আজ বিজেপির সম্পদ কত মামলা রয়েছে তালিকা দেব নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিককে আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব মিথ্যা মামলা দিয়েছে হলফ নামার মাধ্যমে জানিয়েছি পাল্টা বললেন নিষেধ প্রামাণিক ফের বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে ক্ষোভ এবার বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী অসীম সরকারকে বহিরাগত তকমা দিয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করে পড়ল পোস্টার নেপথ্যে বিজেপিরই হাত রয়েছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল মানতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনে সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোড় মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী বিধিবঙ্গের অভিযোগ থাকলে কমিশনে না জারিয়ে কেন রাজ্যের কাছে সুপারিশ সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ ব্রাত্তর 
শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের সুপারিশ বিতর্কের মধ্যেই পাল্টা বসকে বার্তা রাজ্যের বোঝানো হলো রাজ্যপালের এক্তিয়ার উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস পড়ুয়াদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়ারই অভিযোগ कन्याश्री जलपाइगुड़ी सभा हूंकार ममतार আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি জুজুধান ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা গেট 55% অফ বিফোর এইচএস রেজাল্ট ডাফিন ডট এর গ্রামার কোশ্চেন মাঞ্চ নেকটার ও রাইট ট্র্যাক ডাফিন ডট আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালে বৈশাখী অফার 5 থেকে 50% অফ আনন্দ সকালে ফিরে এলাম বিরতির পর রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাতে এবার নতুন মোড় এবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর অপসারণের নির্দেশ দিলেন সিবি আনন্দ বোস পাল্টা রাজ্যপালের সুপারিশকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করলেন রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা থেকে শিক্ষামন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়ার সুপারিশও তিনি করেছেন সূত্রের দাবি রাজ্যপাল জানিয়েছেন কেউ যত উঁচুতেই থাকুন না কেন আইনের ঊর্ধ্বে নন গণ্ডগোলের সূত্রপাত গত শনিবার ওই দিন গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠন ওয়েব কুপার রাজ্য সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী সেখানে ছিলেন মালদা দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলী রেহান এবং মালদা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সভার পর দিনই গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যর পদ থেকে রজত কিশোর ডেকে সরানোর নির্দেশ দেন রাজ্যপাল কিন্তু রাজভবনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে গিয়ে রজত কিশোর ডেকেই অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্রাত্য বসু লিখেছেন আমি রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যপালের অপসারণের সুপারিশ করলে যতটা হাস্যকর হবে এটা ততটাই হাস্যকর আমি নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করলে কোনো রাজনৈতিক দলে সেটা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নজরে আনার কথা তারপর কমিশনে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আপনার কি মনে হয় বারবার তো রাজ্যপাল এবং শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি আমরা দেখি তো মানে দুজনের সম্পর্ক তো যথেষ্ট মধুর নাকি তারই রিফ্লেকশন বলছেন এই এটা হচ্ছে মধুর তোমার শেষ যে না পাই এই এই মধুরতার সঙ্গে অম্লতা মিশে এমন এমন একটা বিষয় তৈরি হয়েছে এটা তার এক ধরনের প্রতিক্রিয়া আর আমার মনে হয় যে কাউকে মন্ত্রিসভায় রাখা হবে বা না রাখা হবে সেটা সম্পূর্ণভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর নির্ভর করে ফলে উনি এটা ইলেকশন কমিশনের কাছে সুপারিশ না করে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সুপারিশ করেন আমার মনে হয় সেটা আরো যুক্তিসঙ্গত হবে আপনি আজকে দাঁড়িয়ে সমর্থন করছেন মানে আপনি মনে করছেন যে কিছু ভুল হয়নি ঠিক হয়েছে না না কোনো ভুলই হয়নি আমি আমরা তো আবার এর মধ্যে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় সেটা জায়গাটা ঠিক হয়নি আমরা আরেকটা কনভেনশন করব খুব দ্রুত করব আচ্ছা সেটা নন টিচিং এবং ছাত্রদের নিয়ে আমি আমার কাজ করছি উনি ওনার কাজ করবেন আমি তো বেআইনি কিছু করিনি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ওখানকার সংগঠন মানে আমার আমার অধ্যাপক সংগঠন গৌরবঙ্গের তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন এবং মাথায় রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরে রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্য বসে আছেন তো প্রার্থীরাও হাজির ছিলেন তো তারাও নিশ্চয়ই মানে ভোটের প্রচার হিসেবে যদি কেউ দেখেন তাকে কি দোষ দেওয়া যায় একাধিক রাজ্যপাল তারপর সরিয়ে দিলেন 
সেই দিনই কয়েক ঘন্টার মধ্যে আবার সেই সরিয়ে দেওয়াটা বেআইনি বলে আপনারা তার পথ ফিরিয়ে দিলেন মানে এখন এর এর এই রহস্যের সূত্র অনুসন্ধান যথেষ্ট মানে কঠিন মনে হচ্ছে আর এই যে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ব্রাত্য বসুকে অপসারণের যে সুপারিশ রাজ্যপাল করলেন সেই সুপারিশ বিতর্কের মধ্যে বসকে পাল্টা বার্তা দিল রাজ্য রাজভবনের রিপোর্ট কাজের প্রত্যুত্তর রাজ্য সরকারের উপাচার্য নিয়োগ থেকে সাংবিধানিক রীতি আদালতের রায়কে উল্লেখ করে রাজ্যপালকে এক্তিয়ার বোঝালো রাজ্য কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু কি লেখা রয়েছে এই যে নতুন রিপোর্ট কাজ রাজ্যের তরফ থেকে দেওয়া হলো দেখো আজকে নপাতা রিপোর্ট কার্ড রাজ্যের তরফে প্রকাশ্যে আনা হয়েছে যেখানে রাজভবনের তরফে যে জারি করা রিপোর্ট কার্ড দুদিন আগেই প্রকাশ্যে এনেছিল রাজভবন সেই রিপোর্ট কার্ডের প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছে সেখানে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাংবিধানিক অধিকার কতটা রাজভবনের কতটা এবং রাজ্য সরকারের কতটা তা নিয়ে যে বিরোধ চলছে সেখানে রাজ্যপালের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দিয়েছে রাজ্য এবং সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষার বিষয়ে রাজ্যের অধিকার কতটা সাংবিধানিক সংস্থান কতটা আছে আদালতের রায় কি বলছে সুপ্রিম কোর্টে তুমি জানো আমরা চলছে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে তার এখনো রায় প্রকাশ্যে আসেনি এবং সেই অন্তর্বর্তীকালীন রায় উল্লেখ করে একাধিক বিষয়ে রাজ্যপালকে তুলোধনা করা হয়েছে বলা যেতে পারে রাজ্যের রিপোর্টে এবং সেখানে বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষা পড়ুয়াদের যেভাবে অনিশ্চিত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষাকে যেমন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত একটা দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই রাজভবনের এই বক্তব্য বা রিপোর্ট কার্ড এবং এর জন্য যদি কোনো ক্ষতি হয় তার দায় কিন্তু রাজ্যপালকে নিতে হবে অর্থাৎ রাজ্য রাজভবনের তরজা নতুন নয় আকচার ঘটে এবং সেই তরজা গতকাল এমন তুঙ্গি অবস্থায় পৌঁছেছে যে রাজভবনের তরফ থেকে একদম স্বয়ং রাজ্যপাল শিক্ষামন্ত্রীকে সরানোর ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন বিধিভঙ্গ নির্বাচনী বিধিভঙ্গের জন্য এবং এটা কার্যত বেরোজির বা নজিরবিহীন ঘটনা এবং সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্য রাজভবনের যে তাল ঠোকাটোকি সেটা আরও একটা নতুন পর্যায়ে বেনজির একটা মোড় নিল বলা যেতে পারে রাজভবনের তরফে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ্যে এনে রাজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তার এক্তিয়ার কতটা এটা যেমন স্পষ্ট করা হয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের যেমন বৎসনা করা হয়েছিল তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তার পাশাপাশি আজকে রাজ্য আবার পাল্টা সেই রিপোর্ট কার্ডের কথা উল্লেখ করে এক্তিয়ার বুঝিয়ে দিল যে রাজ্য সরকারের একটা নির্বাচিত সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তার কতটা এক্তিয়ার আছে সেটাও স্পষ্ট করা হলো অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এক্তিয়ার নিয়ে যে তাল ঠোকাঠুকি যেটা কালকে একদম তুঙ্গে পৌঁছেছিল তারপরেও সেইটা থামলো না আজকে রাজ্যের তরফে একদম নপাতার রিপোর্ট কার্ড প্রত্যুত্তর রিপোর্ট কার্ডের প্রত্যুত্তর প্রকাশ্যে এনে রাজভবনের যে দাবি করা হয়েছিল সেই দাবিকে কার্যত নস্বাদ করা হয়েছে ধন্যবাদ কোচবিহারের রাজসভায় গতকাল দেখা গেল একদিকে মুখ্যমন্ত্রী অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী একেবারে ভোটের প্রচারে এলেন দুজনেই কিন্তু সেখানে ফের সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ তুললেন প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালীর অভিযুক্তদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল কিন্তু তাদের শাস্তি দিতে বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গোটা জীবন তাদের জেলেই কাটবে কোচবিহারে দাঁড়িয়ে এভাবে এই সন্দেশখালী ইস্যুকে হাতিয়ার করেছেন তিনি অন্যদিকে তৃণমূল সরকারের একাধিক প্রকল্পকে হাতিয়ার করে সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी बंगला बचेगा तो कोसी मिलेगा मेगासी मिलेगा आपको खाद्य शक्ति मिलेगा आपको शास्त्र शक्ति मिलेगा आपको रूपोसी मिलेगा आपका साइकिल मिलेगा আরামবাগ কৃষ্ণনগর বারাসাত শিলিগুড়ির পর এবার কোচবিহার ফের বাংলার ভোট প্রচারে নরেন্দ্র মোদীর মুখে সন্দেশ খালি পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ভোটারের হার প্রায় ঊনপঞ্চাশ শতাংশ অর্থাৎ মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেকই মহিলা সে কথা মাথায় রেখে মহিলা ভোট নিজেদের দিকে টানতে সক্রিয় তৃণমূল বিজেপি দুই শিবিরই বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদী যখন সন্দেশ খালি নারী নির্যাতনের অভিযোগকে হাতিয়ার করে ফেস সরব হলেন তখন মহিলাদের জন্য তৃণমূল সরকারের প্রকল্প তুলে ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো দেশ নে দেখা হয় कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनेगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी हम इलेक्शन आगे बोले लक्ष्मी भाण्डार करब 
করেছে কি করিনি ইতিমধ্যেই এক কোটি নিরানব্বই মহিলার বাড়িতে টাকা পৌঁছে গেছে যাদেরটা পাঁচশো টাকা বেড়ে এক হাজার হয়েছে আর যাদেরটা এক হাজার বেড়ে বারোশো হয়েছে আর একটা বলা হয়েছিল যাদের ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে তারাও সারা জীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটা ওল্ড এজ পেনশানে চলে যাবে স্কুটিনি শুরু হয়েছে ছ লক্ষ মহিলা যাদের ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে তাদের টাকাটাও ছাড়তে শুরু হয়েছে তারাও পেয়ে যাবেন মহিলাদের সর্বনাশ করে দিলেন মানুষের সর্বনাশ করে দিলেন জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিলেন সংসার কি করে চলবে তার ঠিক ঠিকানা নেই তারপর বলছেন এই চোপ পাঁচশো টাকা দিয়েছে যেন মহিলারা প্রজা জমিদারি বেশি দিন চলবে না দিল্লিরও জমিদারি চলবে না মমতার জমিদারিও চলবে না বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী যখন এই রাজ্যে এসে সন্দেশখালী ইস্যুতে সরব হয়েছেন তখন এদিনই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দেশখালী প্রসঙ্গে বলেছেন যদি একজন মহিলার অভিযোগও সত্যি হয় তাহলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক কোনো একটি অভিযোগ সত্যি হলে পুলিশ এবং প্রশাসনকে তার দায় নিতে হবে শিবাশিস মৌলিক ঝিলম করঞ্জায় আশিস বাগচি এবিপি আনন্দ আর ভোটের আগে ফের প্রশ্নের মুখে রাজনীতিবিদদের ভাষা সংস্কৃতি মাথা ভাঙায় নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে একটি শব্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিরোধীরা যদিও ওই শব্দ প্রয়োগের পরপরই তা প্রত্যাহার করে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী কিন্তু এ নিয়ে তর্জা বন্ধ হয়নি শুক্রবার কোচবিহারের মাথা ভাঙায় তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়ার সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণ শানাচ্ছিলেন বিজেপিকে তখনই আচমকা এই শব্দ প্রয়োগ জানিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে না খেতে পেয়ে মরে যাব না খেতে পেয়ে মরে যাব না খেতে পেয়ে মরে যাব বস্তিতে এদিকে বৃহস্পতিবারই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ কার্যত দাদাগিরির কায়দায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দাদাগিরি আমি এখনো শুরু করিনি ওরা ঠুকঠাক করছে যেদিন একটা ঘা মারবো না কামারের ঘা দেখেনি সিধা হয়ে যাবে সব যদি ওরা হিংসার মাধ্যমে রাজনীতি করতে চায় ভারতীয় জনতা পার্টি পুরো প্রস্তুত আছে আর দিলীপ ঘোষের অভিজ্ঞতা আছে জানা আছে কাকে কিভাবে আর সায়স্তা করতে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের তাপমাত্রা উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই সঙ্গে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর মন্তব্যেও চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু ভট্টাচার্য রিপোর্ট এবিপি আনন্দ নিবেদন করছেন রশ্মি বিওএফ লো কার্বন টিএমটি পাওয়ার ডাবল পাওয়ার ডাবল স্ট্রেথ বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানি চার ইঞ্চ গেটে হার্ড বাইপাস ড্রিল গার্ড বাড়ির গ্রিল ও গেটের জন্য জং প্রতিরোধী স্টিল পার্টনার বাইক সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্স তিরিশ বছর ধরে বাঙালি ভরসা উৎসব যান উৎসব আছে তাই উৎসব প্রতিদিন রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নের স্বাদ চিরন্তন প্রান্তে স্কুলের বইয়ের জগতে নতুন পথে দিশারি ডিআইটিএম কলকাতা আমাদের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কুচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কুচিনা নিউজ ফ্ল্যাশ উপস্থাপনায় ডলার বিগ বস ফিট হ্যা বস বড়ে আরাম 
नमस्कार हम मेटलस ब्रांड की दवाइयों पर 50 टू 80 परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं ये इसीलिए संभव है क्योंकि हमें हमारी दवाइयों पर कोई मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं करना पड़ता है लेकिन जब दवाइयों की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी क्वालिटी होती है इसीलिए हम हमारी मेटलस ब्रांड की दवाइयाँ उन्हीं फैक्ट्रीज में बनाते हैं जहाँ भारत की बेहतरीन कंपनियाँ अपने दवाइयाँ बनवाती हैं तो देर किस बात की मेटप्लस आए मेटप्लस ब्रांड की दवाइयाँ चुने और खूब बचत करें सर मिनट में शूट शुरू होने वाला है। अक्षय। अक्षय है। मैंने तो सुना सुना अक्षय लेट। आपने सही ऑलवेज कम ऑन टाइम। फिर डॉलर बिग बॉस मान प्रोटीन शक्ति संगे पुष्टि इम्यूनिटी ग्रोथ और एनार्जी इमामी एडभांस सोया चांग शुरू शुरू ते स्कोर बोर्डे रान छो और स्टेडियम लोको मोटे ही कटा तरश्रम कर लाई सौरभ गलनी जो एक्सपेक्टेशन मिट करें तक ही सब विश्वास जेता पसिबल और विश्वास ही तो गड़े उठे बंधन जेमन बंधन बैंक भलो अपनार भलो सवार इंट्रोड्यूसिंग With dual channel ABS. Nimir, a special sugandh, special snan, puri chhunnu, shottej, special unvuti. Aaj din ta hoye galu special. Boruli ne no tum special neem shaban, neem narkel tel ar beti varer gune phora. Aaj ami special. Chare chora chori, no chara chori. 10 to 50% chart 13th April porjonto swing keton kinakathar anondo niketon thanda ice cream theke fridge theke bar kora thanda jol tater moddhe jeno mone hoto jeno shishshir korche tokhon ami oto ta gurutto dinni gorom coffee kheo amar erokom shishshir korte shuru korlo ekta doctor er shonge dakha kore kotha holo uni amake sensodyne recommend korechilen it works तेरे लौंग का लश्कारा मेरे दिल को लुट ले कारण खावर शुद्ध मत तो खावर ना है कौन हो रागरा की तो कौन हो भालू भाषा हो है कैच मौसला शॉप खावर इन प्राण हाथे जैसे जैसे मेहंदी कावेरी कावेरी मेहंदी कावेरी मेहंदी कौन हाथे फोटो भालू भाषा गोभी उदाहरण चालेड़ा घर पास 
কার্যত দ্বীপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়ির বাসিন্দা শরীফুল মোল্লার বিরুদ্ধে রয়েছে দুশো কোটি টাকা মাদক পাচারের অভিযোগ কদিন আগেই শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে বিজেপি দু হাজার বাইশে নয় সেপ্টেম্বর কলকাতা বন্দর থেকে প্রায় দুশো কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করে গুজরাট পুলিশের এটিএস এবং ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স বা ডিআরআই বাতিল জিনিসপত্রের নিচে লোহার গিয়ার বক্সের মধ্যে বাহাত্তরটি প্যাকেটে হেরোইন উদ্ধার হয় সেই ঘটনায় ডিআরআই এবং গুজরাট এটিএস তল্লাশি চালায় জেলিয়াখালীর ভাদুপাড়ার বাসিন্দা শরীফুলের এই বাড়িতে শরীফুল মোল্লার নামে তৈরি হওয়া যে দুটি তিনটি সংস্থা সেই সংস্থাতে শাহজাহানের সম্পর্কিত কোন মাছ বিক্রির আমদানি রপ্তানি সংস্থার আর্থিক বিনিময় পাওয়া গেছে কি মাছের আমদানি রপ্তানির কারবার টানতে গিয়ে এমন কোন রপ্তানিকারক সংস্থা বা মাছ ব্যবসায়িক সংস্থার সন্ধান মিলেছে কি যে ব্যবসায়িক সংস্থা থেকে শরীফুল মোল্লার যে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলিতে টাকার ট্রানজাকশন হয়েছে এবং সেই টাকা পৌঁছেছে মাদক যেখান থেকে এসেছে সেখানে তদন্তে নেবে গুজরাট এটিএস এবং ডিআরআই তারা জানতে পারেন এই যে দুশো কোটি টাকার মাদক এসে পৌঁছেছিল কলকাতা বন্দরে এবং সেই মাদক আসার কথা ছিল সন্দেশখালী এলাকার বাসিন্দা শরীফুল মোল্লার কাছে এবং যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জেলিয়াখালী ও সন্দেশখালী এলাকার এই জেলিয়াখালীতেই বাড়ি কিন্তু শরীফুল মোল্লার এবং এখানে এসে পৌঁছেছিলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরাও পরিবারের লোকজন জানাচ্ছে পুলিশ আসার আগে থেকে খোঁজ নেই শরীফুলের অ্যাজবেস্টারের ছাউনি দরমা দিয়ে ঘেরাই হচ্ছে ঘর যেটা হচ্ছে শরীফুল মোল্লার ঘর পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছে পুলিশ যখন এখানে এসে পৌঁছায় এবং গোটা বিষয়টা যখন সামনে আসে তার কয়েকদিন আগে থেকে শরীফুল মোল্লা এখান থেকে চলে যান তারপর কিন্তু তার কোন রকম কোনো খোঁজ পাননি পরিবারের সদস্যরা কোথায় আছে যায় পুলিশ এসেছিল তা এই দু বছর হচ্ছে এসেছিল আর পুলিশ এসে তর্য করলো ওই ঘর বাড়ি সব কলকাতায় যেতে আসতো কাজ করতো কি কাজ করতো আমরা জানতাম না পার্টি তেমন পার্টি করতো আর কি করতো মাদক পাচারে অভিযুক্ত শরীফুলের অন্তর্ধানও রহস্যের জটে মোড়া পার্থপ্রতিম ঘোষ এবিপি আনন্দ উত্তর চব্বিশ পরগনা গণতন্ত্রের উৎসব শুরু হতে আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি উনিশে এপ্রিল থেকেই শুরু হয়ে যাবে লোকসভা ভোট কিন্তু তার আগে অন্য উৎসবের প্রস্তুতিতে রাজনৈতিক দলগুলি ব্যস্ত পয়লা বৈশাখ রামনবমী পালনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল বিজেপি উৎসবের মাঝেও রাজনীতির সুর শোনা গেল কলকাতা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী এবং তৃণমূল প্রার্থীর গলায় কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ আর ভোটও পার্বণের চেয়ে কম কিছু নয় অন্তত প্রচার তাই বলছে উনিশ তারিখ বাংলায় প্রথম দফা নির্বাচন তার আগে পনেরো তারিখ বাংলার নতুন বছরের সূচনা সতেরো তারিখ রামনবমী আর এই দুই পার্বণকে সামনে রেখেই নিজেদের টু ডুর তালিকা তৈরি করে ফেলেছে শাসক বিরোধী ভোটের ময়দানে কলকাতা দক্ষিণ থেকে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন দেবশ্রী চৌধুরী সেই কেন্দ্রেই এবার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় নির্বাচনের আগে রামনবমীকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন দেবশ্রী চৌধুরী আমি যেখানকার সাংসদ ছিলাম ভারতবর্ষের গত বছর গত বছরের হিসেব অনুযায়ী ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ র্যালি ইসলামপুরে হয় আমাদের দীর্ঘ বছরের দাবি মেনে যে আমরা রামলালাকে প্রতিষ্ঠা করেছি পাঁচশো বছরের পরে তো স্বাভাবিকভাবে উৎসাহ চৌগুণ বৃদ্ধি আছে সেই হিসেবে তো হবেই কিছু তৃণমূলের বহু সাংসদ বহু নেতা বহু বিধায়ক রামনবমী পালন করেন ক্যালেন্ডার বলছে রামনবমীর আগে রয়েছে নববর্ষ প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও প্রভাত ফেরি সহ একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে তৃণমূলের ছোটবেলায় আমি গ্রামে থাকতাম তখন আমি দেখেছি রামনবমীর ওখানে আমাদের একটা রামজা রামরাজাতলা আছে মানে সেইখানে আমাদের রামনবমীর পুজো হয় ওই যে ভোটের জন্য পয়লা বৈশাখ আমি মায়ের মন্দিরে যাব কি কোথায় অন্য কোথাও যাব তা নয় সব সব জায়গাতেই যাই আমরা গিমিক দেওয়ার জন্য বিজেপি কিছু করছে হ্যাঁ সেদিনকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো নালে রামকে নিয়ে একদম বিশাল তাদেরই মানে আপনি গুগলি টুইস্টার ট্রাই করেছেন কি এখন বিস্ক ফার্ম গুগলির প্রত্যেক তিরিশ টাকার প্যাকে পান পঁয়তাল্লিশ গ্রাম এক্সট্রা
कोचबिहार सभाय मोदी मुखे फिर सन्देश खाली सन्देश खाली अपराधी बाचाते मरिया तृणमूल सन्देश खाली अपराधी सजा पा बोलने मोदी संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो पीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा तृणमूल वाम कॉग्रेस इंडिया जोट मिथ्यार राजनीति कर सीएप्रचार प्रधानमंत्री टीएमसी और कांग्रेस का इंडी गठबंधन लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सी ए ए लेकर आई है तो ये पुए फैला रहे हैं भोटे आगे क्या क्या कर लगे मन रखें क्या हमा मछे भाजी के पुष्टि देवेंडारस्टैंडिंग कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है डायमंड हार्बारे रने भंग नौसा दे डायमंड हार्बारे नौसाद के प्रार्थी करलो ना आई एस एफ डायमंड हार्बारे आई एस एफ प्रार्थी मजनू लस्कर शीतलकुची इलेक्शन समय लाइने दाड़ानो पांच जन के गुली को मारे मेरे और जे लोकटी इन्स्ट्रकशन शीतलकुची गुली चालिए एत मानुष मेरे हाथ रक्त मुछे नहीं दाड़ी वीरभूम समय तृणमूल के निशाना कर नरेंद्र मोदी शुद्ध अभिजुक तुम्हें ना दुर्नीत प्रमाण दीते सुर चाले ममता बंदोपाध्याय सन्देशकाली अभिजुक्त बाचान मरिया चेष्टा कर तृणमूल क्योंकि तरह शास्ति दीते ही विजेपी प्रतिज्ञाबद्ध कोचबिहारे दाड़ी फिर सन्देशकाली इश्यू के हथियार कर लें प्रधानमंत्री मणिपुर के प्रसंग जिन्हें पाल्ट आक्रमण सारे तृणमूल नाम देखने बांगलेशी हो जाए डिटेंशन कैम्पे बाछिए दे पाना लक्ष्मी भाण्डार कन्याश्री सुविधा भोटे मुख्य फिर सीएए नहीं मोदी सरकार के निशाना कर लें ममता बंदोपाध्याय सीएए नहीं अपप्रचार कर बिोधी सबाई नागरिकत पाने कोचबिहारे सभाय ग्यारंटी दिले मोदी असीम सरकार के बहिरागत तकमा दिए शिक्षागत योग्यता नहीं कटाक्ष कर पड़ल पोस्टर नेपथ्ये विजेपी ही हाथ रही है दावी कर तृणमूल मानते नाराज विजेपी प्रार्थी शुरोन निवेदन करते एलिगेंट स्टील इंडिया नंबर वन क्यूएसटी बार
দেশের ভরসা রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোড় মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালে সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী বিধিবঙ্গের অভিযোগ থাকলে কমিশনে না জারিয়ে কেন রাজ্যের কাছে সুপারিশ সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ প্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের সুপারিশ বিতর্কের মধ্যেই পাল্টা বসকে বার্তা রাজ্যের বোঝানো হল রাজ্যপালের এখতিয়ার উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস পড়ুয়াদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়ারই অভিযোগ দুর্নীতিগ্রস্তদের ছাড়া হবে না পাঁচ বছরে আরও করা পদক্ষেপ তৃণমূলকে নিশানা মোদী শুধু অভিযোগ তুললেই হবে না দুর্নীতির প্রমাণও দিতে হবে পাল্টা হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি থাকলে সব নিরাপদ না হলে বন্ধ হয়ে যাবে কন্যাশ্রী স্বাস্থ্য সাথী জলপাইগুড়ি সভা থেকে হুঙ্কার মমতার এটা থাকলেই কন্যাশ্রী থাকবে এটা থাকলেই স্বাস্থ্য সাথী থাকবে হুঙ্কারি সার অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রনে ভঙ্গ নৌসাদের ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী মজরুল লস্কর চৌদ্দ কেন্দ্রের সঙ্গে ভগবান গোলাতেও প্রার্থী ঘোষণা আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি জুজুধান ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্ট স্টিল ইন্ডিয়াজ নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সেবের শ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ভবিষ্যৎ গড়ার সেরা ঠিকানা গেট 55% অফ বিফোর এইচএস রেজাল্ট ডাফ এন্ড ডট এর গ্রামার क्वेश्चन মান্থ নেকটার ও রাইট ট্র্যাক ডাফ এন্ড ডট আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালে বৈশাখী অফার 5 থেকে 50% অফ সিদ্দিকি ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হলেন না তিনি শেষ মুহূর্তে বামেদের সঙ্গে জোটও ভেঙে দিল আইএসএফ কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে সরে এলেন নসাদ নেপথ্যে কোন সমীকরণ আচমকা বামেদের সঙ্গে জোট ভাঙার নেপথ্যেই বা কি রহস্য কার সুবিধে করে দিল আইএসএফ উনি একটা এমন অবস্থা তৈরি করলেন যেখানে বামেদের প্রার্থী দিতে হবে আইএসএফেরও প্রার্থী দিতে হবে এটা কি কোনো না কোনো ভাবে ভেবে দেখবেন এটা কি তৃণমূলকে সাহায্য করা হচ্ছে না কিন্তু এই নসাদ সিদ্দিকি সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই কালীঘাট কাঁপতে শুরু করেছে সেই জন্য এখন থেকে সে বেডিং পত্র গুছিয়ে রাখছে लड़ाई বামেদের সমর্থনে বিধায়ক নসাদ সিদ্দিকি লোকসভা ভোটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে কেন সরে এলেন নসাদ সিদ্দিকি কেন ভোটের মুখে হঠাৎ করে বামেদের সঙ্গে জোট ছাড়লো নসাদ সিদ্দিকির আইএসএফ কংগ্রেস তো সব পুরো ভিলেন হয়ে আছে দেখতেই পাচ্ছি জোট ভাঙার দায় লেফট কে নিতে হবে নিতে হবে নিতে হবে বিজেপির নাকে টাকা নিয়ে আমরা দল চালাচ্ছি এ কথা কিছু তৃণমূলী বন্ধুরা ছড়াচ্ছে তাদেরকে বলো ভাই গোপনে না প্রকাশ্য টাকা নিব তার নব্বই শতাংশ তোমাকে দিয়ে দেবো তুমি লাইনটা করে দাও
আমাদের পার্টির স্টার ক্যাম্পেনার নওসাদ সিদ্দিকি সেই স্টার ক্যাম্পেনারকে যদি একটা নির্দিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দাঁড় করিয়ে দিই তাহলে এই স্টার ক্যাম্পেনারের যে মূল কাজ স্টার ক্যাম্পেনারকে কাজে লাগিয়ে পার্টির যে অগ্রগতি গোটা বাংলায় ঘটছে এবং সবচেয়ে বড় কথা গোটা বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের যিনি প্রতিনিধি তাকে এভাবে আমরা একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আটকে রাখতে চাইনি আর তাই নওসাদ সিদ্দিকিকে আমরা কোনো একটা লোকসভা কেন্দ্র কেন কোনো লোকসভা কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিচ্ছি না তিনি তার নিজের কথা রাখতে পারেন পারছেন না তার কারণ এ কথা তো আসবেই মানুষের জনমানুষে যে তাহলে কি সেটিং হলো মানুষ প্রশ্ন করবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং সত্যি তো তাই তিনি নিজে আগ বাড়িয়ে বলেছিলেন আমি এবার ডায়মন্ড হারবারে জানাচ্ছি তা এবারে ডায়মন্ড হারবারে না দাঁড়িয়ে তিনি ব্ল্যাক ডায়মন্ড হয়ে যাচ্ছেন কেন নশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড হারবারে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য লিখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়ে নিজেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারপর নিজেই সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াকে নশাদ সিদ্দিকি বলে এই জন্যই আমরা বলি পান্তা ভাতকে বিরিয়ানি ঢেকুর তোলা উচিত না উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রাজীব চৌধুরী আশিস বাগচি এবিপি আনন্দ রাজনৈতিক সমীকরণ কি কিছু রয়েছে এর পিছনে নশাদ সিদ্দিকি এবিপি আনন্দকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে কি বললেন বিজেপির কথায় আইএসএফ নশাদ সিদ্দিকি উঠবস করে না তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতার কোনো প্রশ্নই নেই শ্রীরামপুর আসন নিয়ে বামেদের সঙ্গে সমস্যা এত আসন ছেড়ে দিলাম কেন শ্রীরামপুর সামনে রেখে জোট করলো না বামেরা আর কি কি বলেছেন শুনুন প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি তিনটে সামনে রেখে লোকসভা নির্বাচনের ময়দানে নেমেছিলেন নৌসদ সিদ্দিকি তাহলে শেষ পর্যন্ত তিনটে প্ল্যানই সফল হল কোন প্ল্যানে কথা বলছেন প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি এর মধ্যে কি আছে সেগুলো তো বলতে হবে প্ল্যান এ হচ্ছে যে বামেদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোপ আলোচনা চলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জোটে যাব না এমন কিছু আসন দাবি করব যেটা বামেদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না প্ল্যান বি হচ্ছে একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলবে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াবো বলে কিছুটা আলোচনা করে তারপরে তৃণমূলের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক তৈরি করা আর প্ল্যান সি হচ্ছে যে বিজেপি যেভাবে বলবে সেভাবে আসন সমঝোতা প্রথম বিজেপি থেকে আসি যে বিজেপির আমলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর যে বেকারত্ব আছে তার থেকে তার মধ্যে এইটটি সিক্স পারসেন্ট আমার বয়সী ছেলেমেয়েরা আছে যে বিজেপির জন্য আজকে বিভাজনের রাজনীতি হচ্ছে যে বিজেপি পেলু খানকে বিজেপির জন্য পেলু খানকে হত্যা করেছে শহীদ হতে হয়েছে আফরাজুল আমাদের রাজ্যের মালদা জেলায় তাকে শহীদ হতে হয়েছে তাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সেই বিজেপির কথাতে নওসা স্মৃতিকি বা আইএসএ উঠাবসা করবে সেটাই তো প্রশ্ন যে করলো কেন শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতে দ্বিতীয় হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস আসে যে তৃণমূল কংগ্রেসের চাকরি চুরির জন্য মমতা ব্যানার্জির নিজের দপ্তর গ্রুপ ডি তাতে দুর্নীতি হয়েছে যে যেখানে হয়েছে অভিষেক ব্যানার্জির নামে যে এত অভিযোগ আছে যারা আমাকে বিয়াল্লিশ দিন আমার সাথীদেরকে কারো সত্তর দিন কারো একশো কুড়ি দিন জেল খাটিয়েছে অন্যায়ভাবে মিথ্যা কেসে সেই তৃণমূল তৃণমূলের সাথে কম্প্রোমাইজে দাবো সুসম্পর্ক তৈরি করব এটা ভেবে নেওয়া যায় আমরা ওই কাটলেট খেতে কি কি বলে ফিস কাটলেট খাওয়ার জন্য ফিস ফিঙ্গার খাওয়ার জন্য এতে যাই না কি বলে আপনার নবান্নে যাব না না চা খাওয়ার জন্য মমতা ব্যানার্জির বিধানসভার অফিসে যাব না আমরা স্পষ্টভাবে লড়াইয়ের ময়দানে আছি আমাদের তো সিট নিয়ে বামেদের সাথে কোথায় এসে সমস্যা রয়েছে যে জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে কোথায় সেটা শ্রীরামপুর বাকি বামেদের পক্ষ থেকে বা সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম সাহেব যে সিটে লড়াই করতে চেয়েছে আপনি 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 বিশ্বাস করেন যে এতগুলো আসন বিয়াল্লিশটা আসন এত বড় একটা জোট প্রক্রিয়া গত এক মাস দেড় মাস ধরে আলাপ আলোচনা সামনে এত বড় একটা নির্বাচন সেখানে একটা মাত্র আসন সেই আসনটা আপনাদের জোটের সমস্ত দফা দফা করেছে অবাক হয়ে গেলাম যে এতগুলো আমরা ছেড়ে দিলাম এত আলোচনা হলো কেন শ্রীরামপুরটাকে সামনে রেখে জোটটা করলো না আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না আপনি তো খুব চাইতেন যে বিজেপি হারুক এবং তৃণমূল হারুক সব সময় চেয়েছি তাহলে তাহলে যদি এটাই চাইতেন তাহলে কেন একটা উলবেরিয়া আসন স্যাক্রিফাইস করা গেল না তুলবেরিয়া তো অলরেডি ছিল তো স্যাক্রিফাইস করা শ্রীরামপুর আসনটা স্যাক্রিফাইস করা কত আমি চাইব বলে বিজেপি বিজেপিকে হারাতে হবে তৃণমূলকে হারাতে হবে সেই চাইব করতে করতে আমি আমার নিজের জায়গাটা ছেড়ে আরও কি ক্রমশ পিছিয়ে যাব এই চা বিজেপি হারানোর জন্য বিজেপিকে হারাতে হবে বলে তৃণমূল মানুষের কাছ থেকে ভোট নিল দু হাজার আগে ভোটটা চেয়েছিল 
আঠেরোটা এনে দাঁড় করালো দু হাজার একুশে বিজেপিকে হারাতে হবে ভোট দাও বলে সাতাত্তরটা দাঁড় করালো আজকেও যদি বিজেপিকে হারানোর জন্য জায়গা ছেড়ে চলে আসি কালকে তোমার বেডরুমে বিজেপি চলে আসবে সুতরাং যদি কেউ আমার সাথে না লড়াই করে বিজেপিকে না আটকাতে চায় আমাকে আমার একক ক্ষমতা দিয়ে বিজেপিকে আটকানো কতটুকু ক্ষমতা এস এফের আছে যে আটকাতে পারবে মানে ক্ষমতা যে সেই ক্ষমতার সর্বোচ্চ লাগিয়ে আটকাবো কিন্তু কেউ যদি মনে মনে হয় মনে হয় যে এত বড় একটা লোকসভা অন্তত পক্ষে পঁচিশ লক্ষ এক একটা কেন্দ্রের ভোটার সেখানে দাঁড়িয়ে লিমিটেশন ছিল বেড়ে ওটা দশ পনেরো পনেরো লক্ষ ভোটার সেখানে দাঁড়িয়ে আই সেভেন এত শক্তি আছে যে সে বিজেপিকে বুঝে নেবে তৃণমূলকে বুঝে নেবে বামেদের বুঝে নেবে কংগ্রেসকে বুঝে নেবে বামেদের কংগ্রেসকে বুঝে নেওয়ার প্রশ্ন এখন আসছে না এখন তো লড়াই যোগ হ্যাঁ তো বুঝে নিতে হবে প্রয়োজনে যদি আসে সময় আসে তা বুঝতে হবে কিছু করার নাই কিসে ক্ষমতা মানুষের বিশ্বাস ভরসা ভরসা আস্থা ভোটে ক্ষমতা তো এমনিই নয় ব্যক্তিগত কোনো ক্যারিসমা নেই ব্যক্তিগত কোনো ম্যাকানিজম নেই শুধু এটুকুই মানুষ ভোট দেবে বিধায়ক নৌশ সিদ্দিকিকে ভাঙড়ে ঢুকতে গেলে চারটে সিকিউরিটি নিয়ে এখন ঢুকতে হয় এই হচ্ছে তার অবস্থা তার সাংগঠনিক অবস্থা এখানে এসে দাঁড়িয়েছে যে সেন্ট্রাল ফোর্স ছাড়া সে ঢুকতে পারে না সেই আইএসএফ তারা একক শক্তিতে লড়াই করে তারা বিজেপি এবং তৃণমূলকে বিপাকে ফেলবে মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারে তাহলে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী জেড প্লাস না নিয়ে বাইরে বার হয় না তাহলে মুখ্যমন্ত্রী থাকা মানে পদে থাকার আমার মনে হয় তাহলে প্রয়োজন নয় তার তিনি নিজে যেহেতু সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরেন তাহলে রাজ্যবাসীকে কীভাবে সিকিউরিটি দেবে এই প্রশ্ন তো স্বাভাবিকভাবে হবে আমি বলছি শক্তির বিচার না আপনি বলছেন সিকিউরিটি ছাড়া ভাঙনে নাকি আমি ঢুকতে পারি না সিকিউরিটি পেয়েছি তো ছ মাস আমি বিধায়ক হয়েছি তো দু বছর এই তিন চার মাস প্রথম হ্যাঁ প্রথম তিন চার মাস আমাকে খুব ডিস্টার্ব করেছে সত্যি রাজনীতিতে আমি নবীন ছিলাম আমি এখন আমি বলতে চাইছি আপনি আপনার আরও আপনার আরও আরও ষোলোটা আরও ষোলোটা সিকিউরিটি হোক কিন্তু আমি বলছি সাংগঠনিক শক্তি হ্যাঁ সাংগঠনিক শক্তি আছে তো এত মারছে ধরছে এত কেস দিচ্ছে যে রক্ত বেশি লাগিয়েছি সে তো ফুটে উঠছে আটকাতে পারছে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নশাদ সিদ্দিকির না দাঁড়ানো এবং বামেদের সঙ্গে তার জোট ভেঙে দেওয়া এই সব কিছু নিয়ে এই দিলীপ ঘোষ তিনি কি বলছেন যে সব সেটিং জল টানার চেষ্টা শুনুন সব সেটিং সব কিছু ডায়লগ খালি জল টানার দিকে কিন্তু লোকে আর এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে না নাইদার রাইট নর লেফট গো স্টেট বিজেপি राजा गोल्डन मारि बेस्केट सोनी स्वप्ने सद चिरंतन प्रान स्कूल जगते नतून पथे दिशारी डीएम कलकता विभिन्न कोर्स भर्ती चलते স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কুচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কুচিনা হেলিকপ্টার শর্ট নেই চলেগা আজ বি ছক্কা মারো না इतना कॉन्फिडेंस बेहतरीन मुकाबले की शुरुआत और ये धोनी ने बदली ग्रिप गुरु जी हैरान और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे एस आर एम बी जैसे एस आर एम बी टी एम टी बार की विंड ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़ ग्रिप इज इम्पोर्टेंट কনস্টিপেশন হলে সব চিন্তা পেটের মধ্যেই ঘুরপাক খায় ট্রাই করুন ডালকোফ্লেক্স যা পেট কষা থেকে রেহাই দেয় ছ থেকে আট ঘন্টার মধ্যেই ডালকোফ্লেক্স কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার শুধু ওষুধ নয় দাবি জানায় ফটাফট কোচবিহারের সভায় মোদীর মুখে ফের সন্দেশখালী সন্দেশখালীর অপরাধীদের বাঁচাতে মরিয়া ছিল তৃণমূল সন্দেশখালীর অপরাধীরা সাজা পাবেই বললেন মোদী সন্দেশখালী কি মহিলাও কে সাজ তৃণমূল 
তৃণমূল বাম কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোট মিথ্যার রাজনীতি করছে সিএ নিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अब पुआ फैला रहे हैं भोटे आगे क्या क्या कर लक्ष्य मन रखबें क्या हमथा माथे और लेजाटा हे एनआरसी क्या एनआरसी होना राजनीति भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है डायमंड हार्बारे रनिभंग नौसदे डायमंड हार्बारे नौसद के प्रार्थी कर लो ना आई एस एफ डायमंड हार्बारे आई एस एफ प्रार्थी मजनू लस्कर शीतल कूची के इलेक्शन समय लाइन दाड़ानो राज्य पुलिस शुक्र र फिर बिरतर पर आनंद सकाले गार्डन रिजे पुरसभा निर्देश भांगा हम क्षतिग्रस्त दो विपज्जनक बहुतल बहुतल दो बसिंदा सराना हो कम्यूनिटी हले उद्योगी 
কমিউনিটি হলের মধ্যে প্লাই দিয়ে প্রত্যেক পরিবারের জন্য তৈরি করে দেয়া হয়েছে অস্থায়ী বাসস্থান রিক্স তো बहुत था वहां पे तभी तो हम लोग का वहां पे सुविधा के लिए यहां पे लाया गया हम लोग जब से यहां आए खाना वाना भी नहीं बनाए सब चीज का सुविधा हम लोग को हम लोग का यहां से मिल रहा वहां बहुत डर लग रहा था और इतना डर लग रहा था कि हम बता नहीं सकते लेकिन यहां पे हमारे अनिल भाई ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और हम बहुत सेफ है यहां पे गार्डन मिशन घटनार पर पुरुषभर तरफ से के छोटी बारी के विवादजनक बोले चिन्हित करा है जे तालिका छिलो ए दुटी फ्लैटो पुरुषभर में और फिरहाद हकीमर वक्तव्य ভোটের পর বাংলার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে এই আবাসনের বাসিন্দাদের স্থায়ী বাসস্থান করে দেয়া যায় কিনা তা খতিয়ে দেখবে পৌরসভা। দুদিনে বাংলার বাড়ির চেষ্টা করছি। আমাদের এই এই এখন এই কোড অফ কন্ডাক্টের জন্য এমসিসি এর জন্য আমরা এখন কিছু করতে পারছি না তারপরে বাংলার বাড়ি করার প্রস্তাব আমাদের আছে। গার্ডেন রিচের পাহাড়পুরে নির্মিয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা রীতিমত সারা ফেলেছিল গোটা রাজ্যে জানিয়ে এখনো পর্যন্ত চলছে রাজনৈতিক জলঘোলা অন্ড মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা আগামী উনিশে এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে লোকসভা নির্বাচন আর তার আগে একেবারে তীব্র গরম উপেক্ষা করেই প্রত্যেক প্রার্থীকে জনসংযোগ করতে হচ্ছে দিনভর প্রচারে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে শরীর সুস্থ রাখতে মানছেন কোন ডায়েট কি খাচ্ছেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দেখুন লোকসভা ভোট যতই এগোচ্ছে পাল্লা দিয়ে চলছে রাজনীতির পারণ সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়ছে রোদের তেজ আবহাওয়া দপ্তর বলছে চলতি সপ্তাহে নাকি দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েক জায়গায় চল্লিশ ছুতে পারে তাপমাত্রা তাই বলে কি প্রচার থামানো চলে প্রথমবার ভোটের ময়দানে পা রেখে এই নিয়ে যথাসম্ভব সতর্ক তমলুকের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতিকে হাতের সামনে পেয়ে খাবার দাবারের এলাহি আয়োজন করছেন দলের কর্মীরা কিন্তু আপাতত রসনা বিলাসে কিছুটা সংযত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শরীর ঠিক রাখতে শুধুই ভাত ডাল ভাজা ভুজিতেই সীমিত রাখছেন নিজেকে আমি তো খাই খুব অল্প তাই অনেকগুলো জিনিস না খেয়ে না শুই রেখে দিত যেটা খাচ্ছি না সেটা একেবারেই খাচ্ছি না যেটা খাচ্ছি সেটা পুরো রাখে প্রচারের ফাঁকে প্রায় প্রতিদিনই দুপুরের খাওয়া দাওয়া হচ্ছে দলের কোনো কর্মীর বাড়িতে ভাতের সঙ্গে থাকছে ডাল আলু ভাজা বেগুন ভাজা পোস্তর বড়া তিন চার রকমের মাছ দলীয় কর্মীর বাড়িতেই লাঞ্চটা হচ্ছে তারা ইলাহি আয়োজন করছেন ডাল ভাজা ভাত ডাল তারপরে আজকে দেখছি পোস্তর বড়া খুব উপাদেয় পোস্তু বেগুন ভাজা তারপরে কোনো হচ্ছে সবজি এরকম চিকিৎসকরা বলছেন গরমে যথাসম্ভব হালকা খাবার আর প্রচুর জল খেতে সামনে বড় লড়াই তার আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে সেই পথেই হাঁটছেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী বিজন চক্রবর্তীর রিপোর্ট এবিপি আনন্দ পূর্ব মেদিনীপুর চৈত্রে শেষ বেলায় গরমের দাপট একেবারে চরমে উঠেছে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস চার পাঁচটি জেলায় স্বাভাবিকের থেকে চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে তাপমাত্রা শেষ চৈত্রে গাঙ্গেও বঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বিয়াল্লিশ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে কলকাতায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে চলতি সপ্তাহে আটত্রিশ ডিগ্রি ছুঁতে পারে কলকাতার ভারত আজ পুরুলিয়া বাঁকুড়া দুই বর্ধমান দুই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং বীরভূমে তাপপ্রবাহের সতর্ক বার্তা বেশ কিছু জায়গায় লু বইতে পারে রবিবার এবং সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বৃষ্টির পর আগামী সপ্তাহে শুরু থেকেই গরম কিছুটা কমতে পারে উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে কাল থেকে আরও বাড়বে আনন্দ সকালে সময় শেষ কুসুমিতা আজকের মতো আনন্দ সকালে এ পর্যন্ত একেবারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তারা কিন্তু ইতিমধ্যে এই গরমকে উপেক্ষা করে পথে বেরিয়েছেন প্রচার চলছে আর সেই সমস্ত খবরে আমাদের নজর থাকবে আপাতত এ পর্যন্ত একটু পরে দশটা দশ দিক মাধুরী নিয়ে আসবে আপনার সঙ্গে শিরোনাম এই মুহূর্তে নিবেদনে হোটেল ম্যানেজমেন্ট উইথ এআই জয়েন আইআইএইচ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোড় মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী বিধিভঙ্গের অভিযোগ থাকলে কমিশনে না জারিয়ে কেন রাজ্যের কাজ সুপারিশ সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ ব্রাত্য শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের সুপারিশ বিতর্কের মধ্যেই পাল্টা বসকে বার্তা রাজ্যের বোঝানো হল রাজ্যপালের এক্তিয়ার উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস পড়ুয়াদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়ারই অভিযোগ শিরোনাম এই মুহূর্তে নিবেদনে হোটেল ম্যানেজমেন্ট উইথ এআই জয়েন আইআইএইচএম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট
आनंद सकाल निवेदन कर इतना बड़ा स्टैंड एक हिंट तो देते माचो हिंट बड़े आराम से बिस्क फ्रॉम गुगल बिस्किट टेस्ट ए ट्विस्ट न्यूज फ्लैश उपस्थित राज्य राजभवन संघाते बेनजी मोर मंत्रिसभा ब्रत के सरान सुपारिश राज्यपाल सरकारी कैम्पास भोटे प्रचार कर विधिभंगे अभिजोग राज्यपाल सुपारिश के गुरुत दीते नाराज शिक्षामंत्री विधिभंगे अभिजोग थे कमिशने ना जड़िए क्यों राज्य का सुपारिश सांविधानिक पदे अपव्यवहार अभिजोग ब्रतर शिक्षामंत्री अपसारण सुपारिश वितर्कर मध्य पाल्ट बस के बार्ता राज्य बोझाना हल राज्यपाल एक्तिर उच्चिक्षा के ध्वस पड़ुआर अनिश्चित भविष्य दिखे ठेले देवार अभिजोग दुर्नीतिग्रस्त छाड़ा है ना पांच बचरे और खड़ा पदक्षेप तृणमूल के निशाना मोदी शुद्ध अभिजोग तुलने ही ना दुर्नीत प्रमाण दीते हैं पाल्ट हुशियारी ममता बंदोपाध्याय जलपाईगुड़ी सभा हूंकार ममतार लोकसभा भोटे अभिषेक बंदोपाध्याय बिुदे डायमंड हार्बर के दाड़े ही ना आई एफ एफ विधायक जोर धरलें बाम संगे नेपथ्य की सेटिंग प्रश्न तुले खोचा बाम कॉग्रेस आगामी पांच बचरे दुर्नीतिग्रस्त बिुदे और कड़ा पदक्षेप ना कोचबिहार सभा तृणमूल के निशाना कर लें नरेंद्र मोदी शुद्ध अभिजोग तुलने ही ना दुर्नीत प्रमाण दीते सुर चालें ममता बंदोपाध्याय सन्देशकाली अभिजुक्त बाचान मरिया चेष्टा कर तृणमूल क्योंकि तरह शास्ति दीते ही विजेपी प्रतिज्ञाबद्ध कोचबिहारे दाड़ी फिर चंदेशकाली इश्यू के हथियार कर लें प्रधानमंत्री मणिपुर प्रसंग दिन पाल्ट आक्रमण सारे तृणमूल नाम लेखने बांगलेशी हो जाए डिटेंशन कैम्पे बाछ दे पाबेना लक्ष्मी भाण्डार कन्याश्री सुविधा भोटे मुख्य फिर सीए नहीं मोदी सरकार के निशाना कर लें ममता बंदोपाध्याय सीए नहीं अपप्रचार कर बिोधी सबाई नागरिक करते पा कोचबिहार सभाय ग्यारंटी दिलें मोदी बहिरागत तकमा दिए शिक्षागत योग्यता कटाक्ष को पड़ल पोस्टर नेपथ्य विजेपी ही हाथ रही है दावी कर तृणमूल मानते नाराज विजेपी प्रार्थी शुरोन कर 
एलिगेंट स्टील इंडिया नंबर वन क्यूएसटी बार देश भरोसा राज्य राजभवन संघाते बेनजर मोड़ मंत्रिसभा ब्रत के सरान सुपारिश राज्यपाल सरकारी कैम्पास भोटे प्रचार कर विधिभंगे अभिजोग राज्यपाल सुपारिश के गुरुत दीते नाराज शिक्षामंत्री विधिभंगे अभिजोग थे कमिशने ना जड़िए क्यों राज्य का सुपारिश सांविधानिक पदर अपव्यवहार अभिजोग ब्रत शिक्षामंत्री अपसारण सुपारिश वितर्क मध्य ही पाल्टा बोस के बार्ता राज्य बोझाना हल राज्यपाल एख्तियार उच्च शिक्षा के ध्वस पड़ुआर अनिश्चित भविष्य दिखे ठेले देवार अभिजोग दुर्नीतिग्रस्त छाड़ा है ना पांच बचरे और खड़ा पदक्षेप तृणमूल के निशाना मोदी शुद्ध अभिजोग तुलने ही ना दुर्नीत प्रमाण दीते हैं पाल्टा हुशियारी ममता बंदोपाध्याय स्टूडियो मुखोमुखी जुजुधान घंटा खानिक संगे सुमन रत आठा बैशाखीफर राज्य सरकार राज्य सम्मेलन सभापति हिस्से ब्रत बसु से मालदा दक्षिण के तृणमूल प्रार्थी शानवज आली रेहान और मालदा उत्तर तृणमूल प्रार्थी प्रसून बंदोपाध्याय सभार पर ही गौरबंग विश्वविद्यालय अंतर्तीचार्य पद रजत किशोर दे के सरान निर्देश दें राज्यपाल कंतु राजभवन संगे सरसर संघाते गए रजत किशोर दे के अंतर्तीचार्य हिसेब क्या चालिए जावर निर्देश दे राज्य सरकार सोशल मीडिया ब्रत बसु लिखे हमें राष्ट्रपतर का राज्यपाल अपसारण सुपारिश कर ले जतटा हास्यकर है ये ततटाई हास्यकर हमें निवाचन विधिभंग कर ले राजनैतिक दल से जतियों निवाचन कमिशन नजरे आनार कथा राज्यपाल शिक्षा मंत्री पाल्टा विबृति देखी तो मान दूजे सम्पर्क तो जथेष मधुर ना कि तरह रिफ्लेक्शन मधुर तुम्हारे शेष जेना पाई मधुरतार संगे अम्लता विषय माननीय मुख्यमंत्री ऊपर निर्भर कर फले इलेक्शन कमिशन का सुपारिश ना कर माननीय मुख्यमंत्री की सुपारिश करें अध्यापक संगठन गौरबंगे राज्यपाल मनोनी उपाचार्य बस तो 
যদি বেআইনি কিছু করে থাকেন তাহলে তাহলে ওনারই মনোনীত উপাচার্য করেছে বেশ যে এই যে অনুষ্ঠানটা যেই অনুষ্ঠানটা নিয়ে এতটা জলঘোলা হচ্ছে ব্রাত্য সেখানে আপনি বলছেন যে এটা ভিসি নিজে অনুমোদন দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে তো আপনি ছাড়াও প্রার্থীরাও হাজির ছিলেন তো তারাও নিশ্চয়ই মানে ভোটের প্রচার হিসেবে যদি কেউ দেখেন তাকে কি দোষ দেয়া যায় একাধিক প্রার্থী প্রচারই হয়েছে আচ্ছা আমার রমুল রমুল পন্থী অধ্যাপক সংগঠন হ্যাঁ राज्यपाल मनोनीत बी राज्यपाल सर दिल से ही कैक घंटार मध्य आई सर बेआईनी पथ फिर दिल मैं एन एर एर रहस्य सूत्र अनुसंधान जथेष मान कठिन मन हम जवाब न पता चिठी पाठान हलो राज्य सरकार तरफ चिठी छत्रे छत्रे राज्यपाल के तरह सांविधानिक एक्तियार कथा मन कर राज्य सरकार जेखने बला आचार्य तथा राज्यपाल विधि बहिर्भूत भावे राज्य उच्च शिक्षा के ध्वस कर पड़ुआ एक अनिश्चित भविष्य दिखे ठेले दी राज्यपाल उद्देश्य ए कड़ा बार्ता राज्य सरकार সেখানে আরও যেমনটা বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে আচার্যর ভূমিকা এবং রাজ্য সরকারের সীমারেখা স্মরণ করিয়ে বুধবার নবান্নের রিপোর্ট কার্ড পাঠায় রাজভবন তাতে বলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসনে হস্তক্ষেপ করার কোনো একটিয়ার রাজ্য সরকারের নেই রাজ্য সরকারের উপাচার্য নিয়োগ বা পুনর্বহাল করার কোনো ক্ষমতাই নেই একমাত্র আচার্য তথা রাজ্যপালিতা করতে পারেন বলা হয়েছিল সেই রিপোর্ট কার্ডে আচার্য রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দখলদারিত্ব কায়েম করতে চাইছেন চিঠিতে অভিযোগ করে রাজ্য সরকার অর্থাৎ ভোটের আবহে রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত যার নিদর্শন আমরা আগেও দেখেছি সেই সংঘাতেই এবার বেনজির সংঘাত যেমনটা আমরা দেখছি যে প্রথমে রাজ্যপাল তিনি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের সুপারিশ পর্যন্ত করলেন যে সুপারিশকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং তারপর যেমনটা আমরা দেখছি যে এবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কিন্তু কড়া বার্তা দেওয়া হলো রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে নপাতার চিঠি দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে রাজ্যপালের এ ধরনের কোনো এক্তিয়ার নেই রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সমিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করে নিয়েছি সমিকবাবু প্রথমে রাজ্যপাল তিনি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের সুপারিশ করেন আর তারই মধ্যে এবার ন পাতার চিঠি পাঠানো হলো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যেখানে বলা হচ্ছে আচার্য তথা রাজ্যপাল বিধি বহির্ভূতভাবে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষাকে ধ্বংস করতে চাইছেন এবং তিনি পড়ুয়াদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী এই ধরনের চিঠি সরাসরি ভারতীয় সংবিধানের मूल भित्ती के उल्लंघन कर सांधानिक प्रधान के आक्रमण करा जाए ना यह चिठी लेखा जाए ना राज्य परिचालना राज्यपाल नाम मुख्यमंत्री नामे नये सांविधानिक प्रधान प्रशासनिक प्रधान एवं सांविधानिक प्रधान मध्य संघात जा पश्चिम बंगे मानूष देखे ता नजर विहीन अतीते वामपंथी संगे राज्यपाल संघात हो मतपार्थक्य कदर रूप ने राज्य सरकार निजे शिक्षा मंत्री के जेले रखते बाटा शिक्षा दफ्तर टाइम कार्यरत जेल मध्य आरा चल्लिस हजार चाकी खोला बजारे आलू पटल मत बिक्री दिए राज्य कोर्टर निर्देशे प्राय दस जन बसि उपाचार्य के पदत्याग करते हुए যে রাজ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্যকে বলে যে রাজ্য সরকার চায় না আমি আপনার সঙ্গে দেখা করি সেজন্য আপনি এখানে কোনো ওয়েলকাম গেস্ট নন যে রাজ্যে স্পিকার বলেন বিধানসভায় রাজ্যপাল আসতে গেলে আগে থেকে জানিয়ে আসতে হবে তো সেখানে কি আদপেই সাংবিধানিক মোতাবেক রাজ্য সরকার পরিচালিত হচ্ছে সুতরাং এ ধরনের বিবৃতি এ ধরনের চিঠি এ ধরনের চেয়ারশিট এ ধরনের সাত পাতা কেন সত্তর পাতা লিখলেও আজকে তার কোনো প্রভাব জনমনের মধ্যেও নেই সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপরে নেই এবং সর্বোপরি ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের উপরেও নেই তৃণমূল কংগ্রেস গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংস করেছে এবং তৃণমূল 
যতক্ষণ থাকবে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না সংঘাত নয় সংঘর্ষ নয় সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই যুগ্ম তালিকায় থাকা শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে অনেক ধন্যবাদ সমিক বাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বাম নেতা শতরূপ ঘোষ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন শতরূপ আপনাকে জানিয়ে রাখি প্রথমেই রাজ্যপালের তরফ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর অপসারণের সুপারিশ করা হয় এবং তারই পাল্টায় এবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নপাতার একটি চিঠি পাঠানো হলো রাজভবনের উদ্দেশ্যে যে চিঠির ছত্রে ছত্রে রাজ্যপালকে তার সাংবিধানিক এক্তিয়ারের কথা মনে করিয়েছে রাজ্য সরকার এবং বলা হচ্ছে আচার্য তথা রাজ্যপাল তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে রাজ্যের উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করছেন এমনকি পড়ুয়াদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন দেখুন এই ধরনের নপাতার চিঠি এর আগে ন হাজার বার জগদীপ ধনকারকে পাঠিয়েছিল তৃণমূলের সরকার তারপর যখন সত্যি সত্যি জগদীপ ধনকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সময় আসলো উপরাষ্ট্রপতি ভোটে তখন সবার আগে তৃণমূল কংগ্রেস সেই লড়াই থেকে সরে গিয়ে জগদীপ ধনকারকে উপরাষ্ট্রপতি হতে সাহায্য করলেন রাজ্যপালের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের এই যে সংঘাত এই সংঘাতের মধ্যে কতটা সত্যতা আছে কতটা গ্যালারি শো রয়েছে মিডিয়াতে কভারেজ পাওয়ার মনোমানসা আছে আমরা জানি না কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারছি এদের এই সংঘাতের ফলে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েদের কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আজকে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে যাওয়ার পরে ইলেকশন কমিশনের পারভিউর মধ্যে চলে আসার পরে একেবারে বেআইনিভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারকে রাজ্যপাল বললেন আমি সরিয়ে দিচ্ছি কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাজ্য সরকারের হাতেও এই মুহূর্তে কোনো ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাকে এক রকমভাবে বেআইনিভাবে তাকে আবার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে বসিয়ে দেওয়া হলো দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অচলাবস্থা চলছে এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা কি হবে নতুন সিলেবাস কি হবে রিসার্চ নতুন একটা সাবজেক্টের ওপর রিসার্চ শুরু হবে নতুন নতুন রিসার্চ স্কলার পিএইচডি করার জন্য স্টুডেন্ট কাদেরকে এনরোল করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কি হবে নতুন কোন কোর্স চালু হবে টিচার রিক্রুটমেন্ট একটার পর একটা শূন্য পদ পড়ে রয়েছে সেখানে পারমানেন্ট অধ্যাপক নিয়োগ কি হবে কোনো কিছু হচ্ছে না কেননা ইউনিভার্সিটির মাথার ওপর এ বলছে আমার লোক বসাবো ও কালকে বলছে তার লোক বসাবো এই করে করে মামলা সুপ্রিম কোর্ট অব্দি যাচ্ছে ইউনিভার্সিটিগুলো তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপির এই গ্যালারি শোর হচ্ছে ময়দান হয়ে গেছে কত বড় কত বড় এটা এটা বিশ্বাসঘাতকতা কথা খালি বলবো না কত বড় সর্বনাশ করছে বাংলা ছাত্র সমাজের এই দুটো দল এদের রাজনীতি করার এত জায়গা রয়েছে এখানে দিলীপ সুকান্ত মজুমদাররা রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীরা রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা রয়েছেন তারা রাজনৈতিক লড়াই করুক কিন্তু এটা বিশ্ববিদ্যালয়কে পার্টি অফিস বানিয়ে রাজ্যপালকে কেন্দ্রে নিয়োগ করা একজন অফিসারকে একটা দলের নেতা বানিয়ে তার সঙ্গে এই যে লড়াইটা করা মঞ্চস্থ করছে এর ফলে রাজ্যের কোন ছেলের কোন মেয়ের ভালো হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ শতরূপ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন শান্তনুবাবু একদিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্যপালের পাল্টা একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে যেখানে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাকে সাংবিধানিক এক্তিয়ার মনে করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে রাজ্যপাল তথা আচার্য তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে রাজ্যের উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করছে তিনি পড়ুয়াদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন অন্যদিকে বিরোধীরা এখান থেকেই প্রশ্ন তুলছেন যে একদিকে একের পর এক শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযোগ অন্যদিকে রাজ্য রাজ্যপালের মধ্যে এই যে সংঘাত একাধিক বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে কে ভাবছে যে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ পক্ষে সারা ভারতবর্ষে বিজেপি যেভাবে রাজ্যপাল পদটাকে ব্যবহার করছে শুধু বাংলা নয় বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোতে রাজ্যপাল পদটাকে তারা নিজেদের দলের মুখপাত্র হিসেবে এবং সেই সেই রাজ্যের রাজভবনটাকে সেই রাজ্যের পয়সা খরচা করে সেইখানে তাদের নিজেদের বিজেপির পার্টি অফিসে পরিণত করে তাদের নির্দেশে রাজ্যপালকে পরিচালিত করছেন আর এই বাংলার ক্ষেত্রে যদি দেখেন বাংলায় এমন একটা নিদর্শন এস্টাবলিশ হয়েছে যে এর আগের রাজ্যপাল বিজেপির তল্পি ভাবতা করে বাংলার রাজ্যপাল থেকে সরাসরি দেশের উপরাষ্ট্রপতি সেই কারণে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান রাজ্যপাল যে দীর্ঘ দিন ধরেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান এবং রাজ্যে নির্বাচিত সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে তাদেরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছেন এবং একটা প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর চেষ্টা করছেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবং প্রথা বহির্ভূতভাবে সেটা কখনো হেল্পলাইন চালু করে হোক কখনো পিস রুম চালু করে হোক এবং সর্বোপরি যেটা দেখা গেল নির্বাচন আচরণবিধি চালু থাকা কালীন রাজ্যপালের কোনো এক্তিয়ারই থাকে না তিনি রেকমেন্ড করছেন যে শিক্ষামন্ত্রীকে সরিয়ে দিতে হবে যেটা কোনোদিন স্বাধীনতার পর থেকে কোনো রাজ্যে কোনো রাজ্যপাল করেছেন বলে জানা নেই প্রথমত এই একটিয়ার রাজ্যপালের নেই দ্বিতীয়ত শিক্ষামন্ত্রী কে থাকবে কি না থাকবেন সেটা অ্যাবসলিউটলি মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরোগেটিভ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি যেভাবে ক্রমান্বয়ে একজন সাংবিধানিক প্রধানের পথকে উল্লঙ্ঘন কর
নিবেদন করছেন রশ্মি বিওএফ লো কার্বন টিএমটি বার ডাবল পাওয়ার ডাবল স্ট্রেন্থ বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানি চার ইঞ্চ গেটে হার্ড বাইপাস ড্রিল গার্ড বাড়ির গ্রিল ও গেটের জন্য জং প্রতিরোধী স্টিল পার্টনার বাই সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্স তিরিশ বছর ধরে বাঙালি ভরসা উৎসব যান উৎসব আছে তাই উৎসব প্রতিদিন রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট সোনালি স্বপ্নে সাদ চিরন্তন প্রান্তে স্কুলের বইয়ের জগতে নতুন পথে দিশারি ডিআইটিএম কলকাতা আমাদের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে সাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কোচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কোচিনা আমার ইঞ্জিনিয়ার নয় ফিল্ম রাইটার হওয়ার ইচ্ছা ছিল বেনারস থেকে মুম্বাই যা দেখছিলাম আমি সেটাই লিখছিলাম এক কাজ করো একে বেনারসের বদলে মুম্বাইয়ে করে দাও সরি স্যার ছোট শহরের গল্প বড় শহর বলতে পারবে না রাজ্য রাজভবন সংঘাতে বেনজির মোড় মন্ত্রিসভা থেকে ব্রাত্যকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের সরকারি ক্যাম্পাসে ভোটের প্রচার করে বিধিভঙ্গের অভিযোগ রাজ্যপালের সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী বিধিভঙ্গের অভিযোগ থাকলে কমিশনে না জারিয়ে কেন রাজ্যের কাছে সুপারিশ সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ ব্রাত্য শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের সুপারিশ বিতর্কের মধ্যেই পাল্টা বসকে বার্তা রাজ্যের বোঝানো হল রাজ্যপালের এক্তিয়ার উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস পড়ুয়াদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়ারই অভিযোগ দুর্নীতিগ্রস্তদের ছাড়া হবে না পাঁচ বছরে আরও করা পদক্ষেপ তৃণমূলকে নিশানা মোদী শুধু অভিযোগ তুললেই হবে না দুর্নীতির প্রমাণও দিতে হবে পাল্টা হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের সভাতেও মোদীর মুখে সন্দেশ খালি তৃণমূলের নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিচার দেওয়ার শপথ আমি থাকলেই সব নিরাপদ না হলে বন্ধ হয়ে যাবে কন্যাশ্রী স্বাস্থ্য সাথী জলপাইগুড়ি সভা থেকে হুঙ্কার মমতার হুঙ্কারি সার অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রনে ভঙ্গ নৌসাদের ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী মজরুল লস্কর চৌদ্দ কেন্দ্রের সঙ্গে ভগবান গোলাতেও প্রার্থী ঘোষণা আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি জুজুধান ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা কোচবিহারের সভায় মোদীর মুখে ফের সন্দেশখালী সন্দেশখালীর অপরাধীদের বাঁচাতে মরিয়া ছিল তৃণমূল সন্দেশখালীর অপরাধীরা সাজা পাবি বললেন মোদী অত্যাচার কি পরাকাষ্ঠা সন্দেশ খালি কে দোষীয় সজা দিলওয়া কর হি রেগা তৃণমূল বাম কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোট মিথ্যার রাজনীতি করছে সিএ নিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস কা ইন্ডি গঠবন্ধন लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो यह पॉइंट फैला रहे हैं আমাদের হয়নি ইন্ডি গঠবন্ধন আপনে আপ ভ্রম কা প্রত্যেক উদাহরণ 
ডায়মন্ড হারবারের অনেভঙ্গ নৌসাদে ডায়মন্ড হারবারে নৌসাদকে প্রার্থী করলো না আইএসএফ ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী মজনু লস্কর শীতল কুচিতে ইলেকশনের সময় লাইনে দাঁড়ানো পাঁচজনকে গুলি করে মারে মেরেছিল আর যে লোকটির ইনস্ট্রাকশনে হয়েছিল শীতল কুচিতে গুলি চালিয়ে এত মানুষ মেরেও হাতের রক্ত মোছেনি এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে বীরভূমে সিআইডি তো তদন্ত করেছে আমার হাতে যদি রক্ত লেগে থাকতো না আমি ওখানে ছিলাম না আমি গুলি চালাবার অর্ডার দিয়েছিলাম না আমি এবং রাজ্য পুলিশের সাথে জড়িত ছিল সিআইডি তদন্ত করেছিল আমি যদি কোনোভাবে আমার পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পারসেন্টও ইনভলভমেন্ট পেত আজকে আমি অ্যাটলিস্ট এখানে দশটায় দশ দিক নিয়ে ফিরে এলাম বিরতির পর লোকসভা ভোটের আগে দেওয়াল লিখন নিয়ে তর্চা অব্যাহত যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শ্রীচন ভট্টাচার্য দেওয়াল লিখনে কালির ছিটে তৃণমূল পরিচালিত রাজপুর সোনারপুর পুরসভার একুশ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল এই ছবি যেখানে দেখা যাচ্ছে সিপিএম প্রার্থীর দেওয়াল লিখনের উপর বড় বড় করে লেখা টিএমসি কোথাও আবার চুনের প্রলেপ দিয়ে সৃজন ভট্টাচার্য নামে পুরো দেওয়াল লিখনটাই ঢেকে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের প্ররোচনায় রাতের অন্ধকারে তাদের প্রার্থীর দেওয়াল লিখন নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ উড়িয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার দাবি করেছেন সিপিএমকে বর্জন করেছে মানুষ তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে দেওয়াল লিখনে যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যর বক্তব্য ভয় পেয়েই তাদের দেওয়াল লিখন এবং ফ্লেক্স নষ্ট করেছে শাসক শিবির সোনারপুরে একুশ নম্বর ওয়ার্ড পূর্বায়ন ওখানে দেয়াল লেখা মোছার চেষ্টা করেছে কালি লাগিয়েছে এই যা করছে এতে প্রমাণিত হচ্ছে যত দিন এগোচ্ছে লাল ঝান্ডা শক্তিশালী হচ্ছে লাল ঝান্ডাকে ভয়ে বাড়ছে তৃণমূল যদি বুঝে থাকে ভেবে থাকে যে এই করে ওরা বাড়তি আনন্দ বাড়তি সুবিধা পাবে তা হবে না মানুষ দেখছেন নিজের কবর নিজেরাই খুঁজছে মানুষ এখানে পরিষেবা যেভাবে পায় তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে সেইটাকে হাত মানুষ তাকে প্রাধান্য দেয় এবার তাদের দেয়াল তারা যদি না লিখে দেয় তাতে আমি এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না পিএমকে মানুষ যদি বর্জন করেছে তা আমরা এখানে কি করতে পারি কার্যত দ্বীপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়ির বাসিন্দা শরীফুল মোল্লার বিরুদ্ধে রয়েছে দুশো কোটি টাকা মাদক পাচারের অভিযোগ কদিন আগেই শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছে বিজেপি দু হাজার বাইশের নয় সেপ্টেম্বর কলকাতা বন্দর থেকে প্রায় দুশো কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করে গুজরাট পুলিশের এটিএস এবং ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স বা ডিআরআই বাতিল জিনিসপত্রের নিচে লোহার গিয়ার বক্সের মধ্যে বাহাত্তরটি প্যাকেটে হেরোইন উদ্ধার হয় সেই ঘটনায় ডিআরআই এবং গুজরাত এটিএস তল্লাশি চালায় জেলিয়াখালীর ভাদুপাড়ার বাসিন্দা শরীফুলের এই বাড়িতে শরীফুল মোল্লার নামে তৈরি হওয়া যে দুটি তিনটি সংস্থা সেই সংস্থাতে শাহজাহানের সম্পর্কিত কোনো মাছ বিক্রির আমদানি রপ্তানি সংস্থার আর্থিক বিনিময় পাওয়া গেছে কি মাছের আমদানি রপ্তানির কারবার টানতে গিয়ে এমন কোন রপ্তানিকারক সংস্থা বা মাছ ব্যবসায়িক সংস্থার সন্ধান মিলেছে কি যে ব্যবসায়িক সংস্থা থেকে শরীফুল মোল্লার যে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলিতে টাকা ট্রানজাকশন হয়েছে এবং সেই টাকা পৌঁছেছে মাদক যেখান থেকে এসেছে সেখানে তদন্তে নেবে গুজরাট এটিএস এবং ডিআরআই তারা জানতে পারেন এই যে দুশো কোটি টাকার মাদক এসে পৌঁছেছিল কলকাতা বন্দরে এবং সেই মাদক আসার কথা ছিল সন্দেশখালী এলাকার বাসিন্দা শরীফুল মোল্লার কাছে এবং যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জেলিয়াখালী ওরা সন্দেশখালী এলাকার এই জেলিয়াখালীতেই বাড়ি কিন্তু শরীফুল মোল্লার এবং এখানে এসে পৌঁছেছিলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরাও পরিবারের লোকজন জানাচ্ছে পুলিশ আসার আগে থেকেই খোঁজ নেই শরীফুলের অ্যাজবেস্টারের ছাউনি দরমা দিয়ে ঘেরাই হচ্ছে ঘর যেটা হচ্ছে শরীফুল মোল্লার ঘর পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছে পুলিশ যখন এখানে এসে পৌঁছায় এবং গোটা বিষয়টা যখন সামনে আসে তার কয়েকদিন আগে থেকে শরীফুল মোল্লা এখান থেকে চলে যান তারপর কিন্তু তার কোন রকম কোনো খোঁজ পাননি পরিবারের সদস্যরা কোথায় আছে যাই পুলিশ এসেছিল তা এই দু বছর হচ্ছে এই এসেছিল আর পুলিশ এসে তর্য করলো ওই ঘর বাড়ি সব কলকাতায় যেত আসতো কাজ করতো কি কাজ করতো আমরা জানতাম পার্টি তৃণমূল পার্টি করতো আর কি করতো 
মাদক পাচারে অভিযুক্ত শরীফুলের অন্তর্ধানও রহস্যের জটে মোড়া পার্থপ্রতিম ঘোষ এবিপি আনন্দ উত্তর চব্বিশ পরগনা शेष पर्त अभिषेक बंदोपाध्याय बिुदे डायमंड हारबार थे प्रार्थी हलन ना नौशाद सिद्दीकी डायमंड हारबार थे आई एस एफ एर तरफे प्रार्थी देवा हलो मजनूर लश्कर के शुद्ध डायमंड हारबार ही नय डायम हारबार सह और छटी जैगे प्रार्थी देवा लोकसभा केंद्रे से जैगागुलो हलो जदवपुर जदवपुर के आई एस एफर प्रार्थी नूर आलम खान बालुरघाट के आई एस एफर प्रार्थी मोजाम्मेल हक बैरकपुर के जमिर होसेन बसिरहाट थे आई एस एफ प्रार्थी आखार आली विश्वास एड़ा उलुबेड़िया अर्थात उलुबेड़िया आई एस एफ प्रार्थी मफिकुल इसलम ए भगवान गोला जखने उपनिरवाचन हे विधानसभा आई एस एफ प्रार्थी से मोहम्मद मुर्शिदुल आलम विशिष्ट आईनजीवी एडभोकेट नूर आलम खान जदवपुर लोकसभा केंद्र के प्रतिद्वंदा कर आई एस एफ प्रार्थी हिसाब से बालुरघाट लोकसभा केंद्र के प्रतिद्वंदा करपक डर मोजाम्मेल हक उलुबेड़िया लोकसभा केंद्र के प्रतिद्वंदा करबें अध्यापक मफिकुल इसलम बैरकपुर लोकसभा केंद्र के प्रतिद्वंदा करबें एडभोकेट जमिर होसेन एकुश नम्बर डायमंड हारबार लोकसभा केंद्र के प्रतिद्वंदा करबें मजनू लस्कर भारत सरकार जुब दफ्तर करतृक आउटस्टैंडिंग यूथ अवार्ड प्राप्त उन्नी क्यों एडभोकेट एडभोकेट मजनू लस्कर डायमंड हारबार लोकसभा केंद्र के निर्दिष्ट लोकसभा केंद्र द्वंदा करते दाड़ करिए दी ता स्टार कैम्पेनारे जो मूल क्ज स्टार कैम्पेनार के कजे लागिए पार्टी जो अग्रगति गोटा बांगल् घटे एवं सब चे बड़ कथा गोटा बांगलार प्रतिबदी कण्ठस्वर जिन प्रतनिधि ताके ये एक निर्दिष्ट केंद्रे आटके रखते चाहनी और तई नौसद सिद्दिकी के लोकसभा केंद्र कैन को लोकसभा केंद्रे प्रतिद्वंदा नौसादिकीना
राज्य राजभवन संघाते बेनजीर मोर मंत्रिसभा ब्रत के सरान सुपारिश राज्यपाल सरकार कैम्पासे भोटे प्रचार कर विधिभंगे अभिजोग राज्यपाल सुपारिश के गुरुत्व दीते नाराज शिक्षामंत्री विधिभंगे अभिजोग थे कमिशने ना जड़िए क्यों राज्य का सुपारिश सांविधानिक पदर अपव्यवहार अभिजोग ब्रत शिक्षामंत्री अपसारण सुपारिश वितर्क मध्य ही पाल्ट बस के बार्ता राज्य बोझाना हल राज्यपाल एख्तियार उच्च शिक्षा के ध्वस पड़ुआर अनिश्चित भविष्य दिखे ठेले देवार ही अभिजोग दुर्नीतिग्रस्त दे छाड़ा है ना पांच बचरे और कड़ा पदक्षेप तृणमूल के निशाना मोदी शुद्ध अभिजोग तुलने ही ना दुर्नीत प्रमाण दीते हैं पाल्ट हुशियारी ममता बंदोपाध्याय जलपाईगुड़ी सभा हुंकार ममतार आजकल अतिथि के नय कारा बंग राजनीतर दू तरुण तुर्क स्टूडियो मुखोमुखी जुजुधान घंटा खानिक संगे सुमन रत आठटा शुरोनदन करगेंस स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार देश भरोसा दसटा दस दिक नहीं फिर एलम बिरतर पर और एर पर्व शुरूते ही खबर दिखे हमें नजर रखब गत छमास चालेज छुड़े देवार पर अवशेष रने भंग दिले नौशाद सिद्दिकी लोकसभा भोटे डायमंड हारबार केंद्र अभिषेक बंदोपाध्याय बिुदे तो दाड़ें ही ना उल्टे बामे संगे जोटो भेगे दिलें पाल्ट जवाब दिए सीपीएम डायमंड हारबार लोकसभा केंद्र थे के प्रतिद्वंदिता कर शेष अब्दि डायमंड हारबार के लोकसभा भोटे लड़चन ना आई एस एफ विधायक नौशाद सिद्दिकी भोटे अभिषेक बंदोपाध्याय मुखोमुखी हलन ना शेष मुहूर्ते बामे संगे जोटो भेगे दिल आई एस एफ क्यों अभिषेक बंदोपाध्याय बिुदे लड़ाई के सर एलें नौशाद नेपथ्य को समीकरण आचंका बामे संगे जोट भांगार नेपथ्य ही बाकी रहस्य कार सूधे कर दिल आई एस एफ उन्नी एक एम अवस्था तैरी कर लें जो बामे प्रार्थी दीते हैं आई एस एफर प्रार्थी दीते हैं इी को ना को भावे भेबे देखें इतिम्य दिल्ली तृणमूल बामे समर्थने विधायक नौशाद सिद्दिकी लोकसभा भोटे अभिषेक बंदोपाध्याय बिुदे लड़ाई के क्यों सर एलें नौशाद सिद्दिकी क्यों भोटे मुख्य हठात कर बामे संगे जोट छाड़ल नौशाद सिद्दिकी आई एस एफ कॉग्रेस तो सब पुरु भिलन हो आते ही पाँच जोट भांगार दाय लेफ्ट के नीते 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 विजेपिर ना के टा नहीं दल चला एक कि तृणमूल बंधुरा छड़ा तक बो भाई गोपने ना प्रकाश्य टाक नहींब तर नब्बे शतांश तुम्हें दिए देव तुम्हें लाइन कर दो
আমাদের পার্টির স্টার ক্যাম্পেনার নওসাদ সিদ্দিকি সেই স্টার ক্যাম্পেনারকে যদি একটা নির্দিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দাঁড় করিয়ে দিই তাহলে এই স্টার ক্যাম্পেনারের যে মূল কাজ স্টার ক্যাম্পেনারকে কাজে লাগিয়ে পার্টির যে অগ্রগতি গোটা বাংলায় ঘটছে এবং সবচেয়ে বড় কথা গোটা বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের যিনি প্রতিনিধি তাকে এভাবে আমরা একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আটকে রাখতে চাইনি আর তাই নওসাদ সিদ্দিকিকে আমরা কোনো একটা লোকসভা কেন্দ্র কেন কোনো লোকসভা কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিচ্ছি না তিনি তার নিজের কথা রাখতে পারেন পারছেন না তার কারণ এ কথা তো আসবেই মানুষের জনমানুষে যে তাহলে কি সেটিং হলো মানুষ প্রশ্ন করবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং সত্যি তো তাই তিনি নিজে আগ বাড়িয়ে বলেছিলেন আমি এবার ডায়মন্ড হারবারে জানাচ্ছি তা এবারে ডায়মন্ড হারবারে না দাঁড়িয়ে তিনি ব্ল্যাক ডায়মন্ড হয়ে যাচ্ছেন কেন নওশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড হারবারে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য লিখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়ে নিজেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারপর নিজেই সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াকে নওশাদ সিদ্দিকি বলে এই জন্যই আমরা বলি পান্তা ভাতকে বিরিয়ানি ঢেকুর তোলা উচিত না উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রাজীব চৌধুরী আশিস বাগচি এবিপি আনন্দ যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম এতদিনের জল্পনার শেষে রণে ভঙ্গ দিলেন নওশাদ সিদ্দিকি তিনি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন না এমনকি বামেদের সঙ্গে জোটও তিনি ভেঙে দিলেন এবং পরিষ্কার তিনি বলছেন তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতার কোনো জায়গাই নেই এতগুলো আসন ছেড়ে দিলাম সিপিএমকে তবু শ্রীরামপুর কেন্দ্রেই বামেদের সঙ্গে সমস্যা শুধু শ্রীরামপুরকে সামনে রেখেই কেন জোট করতে পারল না বামেরা এই একাধিক প্রশ্ন তিনি তুলেছেন এবিপি আনন্দকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে আর কি বলেছেন আইসব বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি রাখবো আপনাদের সামনে প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি তিনটে সামনে রেখে লোকসভা নির্বাচনের ময়দানে নেমেছিলেন নৌসদ সিদ্দিকি তাহলে শেষ পর্যন্ত তিনটে প্ল্যানই সফল কোন প্ল্যানে কথা বলছে প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি এর মধ্যে কি আছে সেগুলো তো বলতে হবে প্ল্যান এ হচ্ছে যে বামেদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোপ আলোচনা চলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জোটে যাব না এমন কিছু আসন দাবি করব যেটা বামেদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না প্ল্যান বি হচ্ছে একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলবে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াবো বলে কিছুটা আলোচনা করে তারপরে তৃণমূলের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক তৈরি করা আর প্ল্যান সি হচ্ছে যে বিজেপি যেভাবে বলবে সেভাবে আসন সমঝোতা প্রথম বিজেপি থেকে আসি যে বিজেপির আমলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আর যে বেকারত্ব আছে তার থেকে তার মধ্যে এইটটি সিক্স পারসেন্ট আমার বয়সী ছেলেমেয়েরা আছে যে বিজেপির জন্য আজকে বিভাজনের রাজনীতি হচ্ছে যে বিজেপি পেলু খানকে বিজেপির জন্য পেলু খানকে হত্যা করেছে শহীদ হতে হয়েছে আফরাজুল আমাদের রাজ্যের মালদা জেলায় তাকে শহীদ হতে হয়েছে তাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সেই বিজেপির কথাতে নওশাদ সিদ্দিকি বা আইএসএ উঠা বসা করবে সেটাই তো প্রশ্ন যে করলো কেন শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতে দ্বিতীয় হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস আসে যে তৃণমূল কংগ্রেসের চাকরি চুরির জন্য মমতা ব্যানার্জির নিজের দপ্তর গ্রুপ ডি তাতে দুর্নীতি হয়েছে যে যেখানে হয়েছে অভিষেক ব্যানার্জির নামে যে এত অভিযোগ আছে যারা আমাকে বিয়াল্লিশ দিন আমার সাথীদেরকে কারো সত্তর দিন কারো একশো কুড়ি দিন জেল খাট দিয়েছে অন্যায়ভাবে মিথ্যা কেসে সেই তৃণমূল তৃণমূলের সাথে কম্প্রোমাইজে দাবো সুসম্পর্ক তৈরি করব এটা ভেবে নেওয়া যায় আমরা ওই কাটলেট খেতে কি কি বলে ফিস কাটলেট খাওয়ার জন্য ফিস ফিঙ্গার খাওয়ার জন্য এতে যাই না কি বলে আপনার নবান্নে যাব না না চা খাওয়ার জন্য মমতা ব্যানার্জির বিধানসভার অফিসে যাব না আমরা স্পষ্টভাবে লড়াইয়ের ময়দানে আছি আমাদের তো সিট নিয়ে বামেদের সাথে কোথায় এসে সমস্যা রয়েছে যে জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে কোথায় সেটা শ্রীরামপুর বাকি বামেদের পক্ষ থেকে বা সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম সাহেব যে সিটে লড়াই করতে চেয়েছে আপনি 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 বিশ্বাস করেন যে এতগুলো আসন বিয়াল্লিশটা আসন এত বড় একটা জোট প্রক্রিয়া গত এক মাস দেড় মাস ধরে আলাপ আলোচনা সামনে এত বড় একটা নির্বাচন সেখানে একটা মাত্র আসন সেই আসনটা আপনাদের জোটের সমস্ত দফা দফা করেছে অবাক হয়ে গেলাম যে এতগুলো আমরা ছেড়ে দিলাম এত আলোচনা হলো কেন শ্রীরামপুরটাকে সামনে রেখে জোটটা করলো না আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না আপনি তো খুব চাইতেন যে বিজেপি হারুক এবং তৃণমূল হারুক সব সময় চেয়েছি তাহলে তাহলে যদি এটাই চাইতেন তাহলে কেন একটা উলবেরিয়া আসন স্যাক্রিফাইস করা গেল না তুলবেরিয়া তো অলরেডি ছিল তো স্যাক্রিফাইস করা শ্রীরামপুর আসনটা স্যাক্রিফাইস করা কত আমি চাইবো বলে বিজেপি বিজেপিকে হারাতে হবে তৃণমূলকে হারাতে হবে সেই চাইবো করতে করতে আমি আমার নিজের জায়গাটা ছেড়ে আরও কি ক্রমশ পিছিয়ে যাব এই চা বিজেপি হারানোর জন্য বিজেপিকে হারাতে হবে বলে তৃণমূল 
মানুষের কাছ থেকে ভোট নিল দু হাজার আগে ভোটটা চেয়েছিল আঠেরোটা এনে দাঁড় করালো দু হাজার একুশে বিজেপিকে হারাতে হবে ভোট দাও বলে সাতাত্তরটা দাঁড় করালো আজকেও যদি বিজেপিকে হারানোর জন্য জায়গা ছেড়ে চলে আসি কালকে তোমার বেডরুমে বিজেপি চলে আসবে সুতরাং যদি কেউ আমার সাথে না লড়াই করে বিজেপিকে না আটকাতে চায় আমাকে আমার একক ক্ষমতা দিয়ে বিজেপিকে আটকানো যতটুকু ক্ষমতা এস এফের আছে যে আটকাতে পারবে মানে ক্ষমতা যে সেই ক্ষমতার সর্বোচ্চ লাগিয়ে আটকাবো কিন্তু কেউ যদি মনে মনে হয় মনে হয় যে এত বড় একটা লোকসভা অন্তত পক্ষে পঁচিশ লক্ষ এক একটা কেন্দ্রের ভোটার সেখানে দাঁড়িয়ে লিমিটেশন ছিল বেড়ে ওটা দশ পনেরো পনেরো লক্ষ ভোটার সেখানে দাঁড়িয়ে আই এফের এত শক্তি আছে যে সে বিজেপিকে বুঝে নেবে তৃণমূলকে বুঝে নেবে বামেদের বুঝে নেবে কংগ্রেসকে বুঝে নেবে বামেদের কংগ্রেসকে বুঝে নেওয়ার প্রশ্ন এখন আসছে না এখন তো লড়াই যোগ হ্যাঁ তো বুঝে নিতে হবে প্রয়োজনে যদি আসে সময় আসে তা বুঝতে হবে কিছু করার নাই কিসে ক্ষমতা মানুষের বিশ্বাস ভরসা ভরসা আস্থা ভোটে ক্ষমতা তো এমনি নয় ব্যক্তিগত কোনো ক্যারিসমা নাই ব্যক্তিগত কোনো ম্যাকানিজম নাই শুধু এটুকুই মানুষ ভোট দেবে যাই হোক নৌশ সিদ্দিকিকে ভাঙড়ে ঢুকতে গেলে চারটে সিকিউরিটি নিয়ে এখন ঢুকতে হয় এই হচ্ছে তার অবস্থা তার সাংগঠনিক অবস্থা এখানে এসে দাঁড়িয়েছে যে সেন্ট্রাল ফোর্স ছাড়া সে ঢুকতে পারে না সেই আইএসএফ তারা একক শক্তিতে লড়াই করে তারা বিজেপি এবং তৃণমূলকে বিপাকে ফেলবে মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারে তাহলে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী জেড প্লাস না নিয়ে বাইরে বার হয় না তাহলে মুখ্যমন্ত্রী থাকা মানে পদে থাকার আমার মনে হয় তাহলে প্রয়োজন নেই তার তিনি নিজে যেহেতু সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরেন তাহলে রাজ্যবাসীকে কীভাবে সিকিউরিটি দেবে এই প্রশ্ন তো স্বাভাবিকভাবে হবে আমি বলছি শক্তির বিচার না আপনি বলছেন সিকিউরিটি ছাড়া ভাঙনে নাকি আমি ঢুকতে পারি না সিকিউরিটি পেয়েছি তো ছ মাস আমি বিধায়ক হয়েছি তো দু বছর এই তিন চার মাস প্রথম হ্যাঁ প্রথম তিন চার মাস আমাকে খুব ডিস্টার্ব করেছে সত্যি রাজনীতিতে আমি নবীন ছিলাম আমি এখন আমি বলতে চাইছি আপনি আপনার আরও আপনার আরও আরও ষোলোটা আরও ষোলোটা সিকিউরিটি হোক কিন্তু আমি বলছি সাংগঠনিক শক্তি হ্যাঁ সাংগঠনিক শক্তি আছে তো এত মারছে ধরছে এত কেস দিচ্ছে যে রক্ত বেশি লাগিয়েছি সে তো ফুটে উঠছে আটকাতে পারছে ভোটের ময়দানে নেমে লড়াই করার ক্ষমতা সবার থাকে না ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে নরসাদ সিদ্দিকির প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতা মোহাম্মদ সেলিম আমি তো লড়াইয়ের ময়দানে আছি সবার মুরুদ হয় না শেষ পর্যন্ত লড়াই ময়দানে থাকার সে সবাই এরকম করে আমি কি করতে পারি কারণ দেখো তুমি লড়াইটা হচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে जलटानारिगे राजा गोल्डन मारी बेस्केट सोनी स्वप्ने सद चिरंतन प्रांत स्कूल जगते नतून पथे दिशारी डीआईटीएम कलकता विभिन्न कोर्स भर्ती चलते সাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টর্স চয়েস কাচ্চি ঘানি সর্ষে তেল কোচিনা দ্য কিচেন এক্সপার্টস কোচিনা राज्य राजभवन संघाते बेनजी मोर मंत्रिसभा ब्रत के सरान सुपारिश राज्यपाल सरकारी कैम्पासे भोटे प्रचार कर विधिभंगे अभिजोग
রাজ্যপালে সুপারিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিক্ষামন্ত্রী বিধিবঙ্গের অভিযোগ থাকলে কমিশনে না জড়িয়ে কেন রাজ্যের কাছে সুপারিশ সাংবিধানিক পদের অপব্যবহারের অভিযোগ বাতর শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের সুপারিশ বিতর্কের মধ্যেই পাল্টা বসকে বার্তা রাজ্যের বোঝানো হলো রাজ্যপালের এক্তিয়ার উচ্চ শিক্ষাকে ধ্বংস পড়ুয়াদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়ারই অভিযোগ দুর্নীতিগ্রস্তদের ছাড়া হবে না পাঁচ বছরে আরও করা পদক্ষেপ তৃণমূলকে নিশানা মোদী শুধু অভিযোগ তুললেই হবে না দুর্নীতির প্রমাণ দিতে হবে পাল্টা হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় जलपाईगुरी सभा हूंकार ममतार আজকের অতিথি কে কে নয় কারা বঙ্গ রাজনীতির দুই তরুণ তুর্কি স্টুডিওয়ে মুখোমুখি জুজুধান ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নশাদ সিদ্দিকিকে কেন প্রার্থী করা হলো না তার বদলে মজনু লস্করকে প্রার্থী করা হয়েছে কিন্তু কেন প্রার্থী করা হলো না তা নিয়ে আইএসএফ এর তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে শুনুন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মজনু লস্কর আমাদের পার্টির স্টার ক্যাম্পেনার নওসাদ সিদ্দিকি সেই স্টার ক্যাম্পেনারকে যদি একটা নির্দিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দাঁড় করিয়ে দিই তাহলে এই স্টার ক্যাম্পেনারের যে মূল কাজ স্টার ক্যাম্পেনারকে কাজে লাগিয়ে পার্টির যে অগ্রগতি গোটা বাংলায় ঘটছে এবং সবচেয়ে বড় কথা গোটা বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের যিনি প্রতিনিধি তাকে এভাবে আমরা একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আটকে রাখতে চাইনি আর তাই নওসাদ সিদ্দিকিকে আমরা কোনো একটা লোকসভা কেন্দ্র কেন কোনো লোকসভা কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিচ্ছি না এটা পার্টির সিদ্ধান্ত নওসাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে আইএসএফ লড়ছে নওসাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে বিরোধীরা লড়ছে নওসাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে বিরোধী মানুষ লড়ছে সুতরাং ভয় পেলে কোনো প্রার্থীই আমরা দাঁড় করাতাম না নওসাদ সিদ্দিকি গোটা যুদ্ধে নেতা সুতরাং নওসাদ সিদ্দিকি ভয় পায়নি নওসাদ সিদ্দিকি ভয় পাবে না হুঙ্কারি সার এতদিন 